نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل لنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين লক্ষাধিক জনতা এই বিশাল জনসমুদ্র নিয়ে কোরআনে করিমের তফসিরের মাহফিলের তৃতীয় দিবসে কয়েকবার দরুদু সালাম পড়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি মেহরবানি করে দরুদু সালাম টুকুন সোনার মদিনায় নবী পাকের রাউজা মোবারক পৌঁছে দাও তমাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেন আছে আছেন তাদের আরো আর পরে সবাব পৌঁছিয়ে দাও রব্বুল আলমিন এ মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর সোনার জন্য যারা এসেছেন কেমতির দিন মুসিবতের সময় এ মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও করম তু আগার করে দিল পর আসার করে রব্বানা তকাল মিন্না ইন্ন কাউত আলিম মোহতরম জনাব সদর হাজারাতুলাম সম্মানিত সুধিমণ্ডলী উপস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত ভাইয়েরা পর্দার আড়ালের বোনেরা আসসালামু আলাইকুম অরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অত্যন্ত মেহরবানি করে চট্টগ্রাম ইসলামিক সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকের এই তৃতীয় দিবসে আমাদেরকে এখানে সমবেত হওয়ার তৌফিক এনায়েত করলেন সেই মহান মাহবুদের দরবারে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আমরা সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ মহাবতের সাথে জোরে সরে সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের বড়ই আনন্দ লাগছে এ কারণে যে কোরআনে করিমের তফসিরের মাহফিল সেই শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম নিউ মার্কেটের পাশে একটি স্কুলের সামনে হ্যাঁ মিউনিসিপাল মডেল হাই স্কুল সেখান থেকে নিয়ে শুরু করে 
কলেজিয়েট হাই স্কুল পেরিয়ে একেবারে কলেজ ময়দানে আস্তে আস্তে করে জনতার সংখ্যা বাড়ছে এবং ক্রমান্বয়ে এ তফসিলের মাহফিল আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছেন মাহফিলে আমাদের ভ্রাতৃপ্রথিম সৌদি আরবিয়া সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক আমাদের রুহের সম্পর্ক তার কারণ সেখানেই অবস্থিত সেই কাবা যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর মুসলমানেরা নামাজ আদায় করে থাকেন মক্কা মোয়াজামা মদিনা আল মুনাওয়ারা সেই মক্কা শরীফের মদিনা মুনাওয়ারার প্রতিবেশী মেহমান আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী মেহমান তাকে আমরা কোরআন করিমের তফসিলের মাহফিলে মেহমান হিসেবে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এরপরে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ মালয়েশিয়া পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য মুসলিম দেশ সে দেশের আমাদের বন্ধুদের আমাদের ভাইদেরকে আমরা পেয়েছি যিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন তিনি সেখানকার একজন ওস্তাদ এবং একটি ইসলামী সংগঠনের তিনি একজন পরিচালক ডাইরেক্টর এরকমের যোগ্যতা সম্পন্ন সিরিয়া থেকে আরব আমিরাত থেকে কাতার থেকে কুয়েত থেকে পাকিস্তান ইন্ডিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সম্মানিত মেহমানেরা কোরআন করিমের তফসিলের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে থাকেন এমনকি কাবা শরীফের সম্মানিত ইমাম সাহেব তফসিলুল কোরআন মাহফিলে শরিক হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোক এ তফসিলুল কোরআন মাহফিলের পরিচিতি আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা এশিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে যেখানে যেখানে মুসলমান আছে বাংলাদেশি মুসলমান পৃথিবীর যে সব দেশে আছে সর্বত্র এ তফসিলুল কোরআন মাহফিলের অডিও ভিডিও কেসেট ছড়িয়ে পড়েছে আজ বিশ্বময় রব্বানা লাকাল হাম এবং কোরআন করিমকে তফসিরুল কোরআন মাহফিল অডিও ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম কবুল করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমি ইসলামিক সমাজ কল্যাণ পরিষদের শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করি সর্বপ্রথম সমাজ কল্যাণ পরিষদের শুক্রিয়া আদায় করি তারা যে প্রাণান্তকার প্রচেষ্টা করে প্রতি বছর এ ধরনের একটি সম্মানজনক আয়োজন করেন যার দ্বারা অমুসলিম ভাইয়েরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন আবার পথ হারা বিভ্রান্ত মুসলমানেরা পান পথের দিশা এমন একটি সুন্দর প্রোগ্রামের আয়োজন যারা করেন আল্লাহ যেন তাদের জীবনকে সুন্দর করেন আল্লাহ যেন তাদেরকে আহলে কোরআন বানান হেয়ামতের দিন তাদেরকে যেন কোরআনের সুপারিশ নাসিব করান কবরকে যেন কোরআনের নূর দিয়ে মুনাওয়ার করে দেন রসুল করিম সাল্লামের সুপারিশ যেন তাদের জন্য নসিব করে দেন আমাদের সকলকে যেন আল্লাহ পাক নসিব করে দেন বন্ধুগণ কোরআন করিমের আলোচনাই আমি আপনাদের সামনে করতেছিলাম কোন সুরা থেকে সুরায় আর রহমান থেকে আপনাদের সামনে আলোচনা করতেছিলাম কোরআন করিম পৃথিবীতে নাজিল হচ্ছে রাসুল করিম সাল্লামের কাছে লোকেরা আসছে এবং কোরআন শুনে দাওয়াত কবুল করছে হুজুর দাওয়াত দিচ্ছেন হে মানব সকল ঘোষণা করো যদি মুক্তি পেতে চাও নাজাত পেতে চাও তাহলে পড়ো
محمد الرسول اللہ قرآن کریم دعوت کلمہ رہ توحید رہ دعوت گرہن قرار ساتھ ساتھ اتھا چاری رسٹیم رولار چاپیے دیلو کافر بے ایمان رہا مسلمان رہا اتھا چاری تو ہولین مار خات چھین شہید ہو چھین کشتو پات چھین ترہا یہ مطب اس تھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کبا شوری پیر سایا ہے بوشے چھلین آرام فرمات چھلین ایمون شمائے حضرت خباب بن العارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکھانے اپستی تھو لین تینی بول چھن شکونا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردت فی ذل القعبہ آمی رسول ارکا سے گلام جے دیکھ لام تینی کبا شوری پیر سایا ہے آرام فرمت چھن چادور کے بگل ارتول آئی دیئے تار پورے مہتر پورے ماتھا رکھے کبا شوری پیر سایا ہے آرام فرمت چھلے فقلنا الا تستنسر لنا الا تدعو لنا یا رسول اللہ یا اللہ رسول اپنی کے آمد جن اللہ ارکا سے شہد جو کبا نہ کور بننا اپنی کے اللہ ارکا سے آمد جن دعا کور بننا امرا تو مار کھے دیکھے تو شیش ہوئے گا لام اما در کے نا کھوئے رکھتے سے اما در کتا چار کرتے سے اما در کے آگونی روپا رہے چیت کرے شوائے رکھتے سے اما در کے اوٹے ار پائے رہے شادے روشن دیئے بیدھے مرو بھو میرو پر تھے کہ تاریے داؤ ہو چھے ای اتا چار اما در روپا رہے ہوتے سے ہے رسول اپنی کے اما در جو اب جنہ دعا کر بننا حدیث شریف ایسے چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجا ہوئے اوٹے بوش لین حضور بول لین او خباب تما در آگے ای زمینے جرا دین دعوات نہیں ایسے چھلین دین کے پتشتی تو کرتے ایسے چھلین تا دیر کے اورا دھوٹتو اے بان تا دیر جن ماتیر بھی ترے گھٹتو کھنن کرتو آر شئی گھٹتیر بھی ترے تا دیر کے کمور پر جنتو گیڑے دیئے تا دیر ماتھارو پرے ایر پرے سمم آئی اتاب المنشار ایر پرے قرات آنا ہوتو فیدو علا راسی ہی فیجعلو نصفائن एर पर से करा दिए चिड़े जीवन तो मानुषा के दिखंडित फलानो हत चरम अत्याचार पर एक जन दिन दायी के आल्ला दिन रास्ता थे एक चूल परिमाण सर दीते हब्बाबी आल्ला नाम शपथ कर لَيُتَمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ سَنَا إِلَى حَدْرَ مَوْتِ امی اللہ نمی قسم کو لے بول چھیب شدین بیشی دورے نوئے جدین سنا تھے کہ حضرہ موت پر جنتو لکھرا چلا فرا کر بے شدہ گرنا جا بے نالیڑا چل بے لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ اللہ ار بھائی چھڑا मानुषे रंतक करोने सोरेर भाई डाकतेर भाई जिनार भाई कोनो भाई जनोगोनेर कोली जाय आर थक बिना भाई थक बे एक टाइ शे भाई अबे कार आरोजोरे बोलूँ कार भाई शुद्ध मतलब अल्लाह सुबहान हु ताला तार भाई मानुषे रंतक करोने थक बे आर कारो भाई थक बिना वाला किन्ने कुम्ता स्ताजिलून आश्चर्य तुमर अवश्य से समाज आसबे समाज निरापत्तापूर्ण भीतिन एक सुंदर समाज प्रतिष्ठित हो आज हमें आज के जनता के बोलते चाहिए सन््रास चलते बांगलेशे मारामारी चलते हानाहानी चलते मानुषर जीवन निरापत्ता नाई शिक्षांगणे छात्र जीवन निरापत्ता नाई लेखा पढ़ार ग्यारंटी नाई रास्त चल है जीवन निरापत्ता नाई जी दुरवस्था चलते सूद घुष जेना व्यविचार हत्या असदाचरण जामानविक कार्यक्रम बांगलेश चलते ये अवस्था थकबे ना परिस्थिति थकबे ना परिस्थिति परिवर्तन हो समाज भेगे चूड़े चूरमार कर देव नतून एक समाज सृष्टि करब से ही समाज है कुरान समाज شہی شماج ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شماج امار بندگان آشون قرآن کریم تھے کہ امرہ آلو چونہ شروع گوری 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সুরা আমি আলোচনা করতেছিলাম এ সুরা তো এক মহাসমুদ্র পুরা কোরআন শরীফে কোরআন শরীফই গোটা কোরআন শরীফকে আমি একটা সমুদ্রের সাথে তুলনা করতে পারি না কোরআন শরীফকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে আমি তুলনা করতে পারি না আটলান্টিক মহাসমুদ্রের মতো কোরআন নয় বরং কোরআনের এক একটা বিষয় পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র একত্রিত করলেও কোরআনের একটা বিষয়ের সমান হবে না এত বিশাল কিতাব আজিম কিতাব আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন সুবাহন আসুন শয়তানের বাসা থেকে পানা চেয়ে নিতারিত মরদুদ শয়তানের বাসা থেকে পানা চাই পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে শুরু করছি রহমান যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাম আল কোরআন কোরআন শিক্ষা দিয়েছে প্রথম দিন আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করেছিলাম আল্লাহ পাকের দয়া সমগ্র বিশ্বের বিশ্ব চলছে তার যার দয়ার উপরে যার দয়া না হলে এক মুহূর্ত চলতে পারি না সেই দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্ববাসীর উপরে শ্রেষ্ঠ দয়া করেছেন কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন সেই কোরআনের পরিচিতি আমি গতকাল আপনাদের সামনে বলেছি আজকে বলব এই কোরআনে করিমের নাজিলের উদ্দেশ্য কোরআনে করিমের বৈশিষ্ট্য কোরআনে করিমের মর্যাদা কোরআন এক বিশাল এর আলোচ কোরআন যেমন বিশাল তার আলোচনাও তেমন বিশাল কোরআনে করিমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোরআন গোটা মানব জাতির জন্য সর্বশেষ হেদায়তের গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে আর একটি বাণীয় মানুষের জন্য আসবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য আর কোন বাণী আসবে বলুন আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য হেদায়তের আর কোন কথা আসবে না এটাই শেষ কালামের বাণী আখেরি কালাম কোরআনে করিম এরপরে আর কোন বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে না প্রচলিত অর্থে আমরা আসমানি কেতাবগুলোকে ধর্মগ্রন্থ বলি ধর্মগ্রন্থ আমাদের দেশের লোকেরা বলে এবং এই ধর্মগ্রন্থের আওতায় বেদ জিন্দাবিস্তা ত্রিপিটক বাইবেল ইত্যাদিগুলিকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয় ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত অর্থে ধর্মগ্রন্থ বলতে যা বুঝায় কোরআনে করিম তেমন কোন প্রচলিত অর্থে ধর্মগ্রন্থ নয় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি কিছু সদাচরণের কথা বলেছে কিছু সদাচরণের কথা বলেছে বলেছেন অহিংসা পরম ধর্ম বলা হয়েছে জীব হত্যা মহাপাপ শত্রুকে ক্ষমা করে দিও এই জাতীয় কিছু কথাবার্তা কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথাবার্তা ইত্যাদি বলা হয়েছে এবং পৃথিবী জুড়ে স্থান কালপাত্র ভেদে তার কোনো স্থায়ী আবেদন টিকে থাকে নাই কোরআন হচ্ছে সেই কিতাব কোরআন হচ্ছে সেই গ্রন্থ যা প্রচলিত অর্থে ধর্মগ্রন্থ নয় বরং কোরআন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যাকে আরবিতে বলা হয় মুকাম্মাল নিজামে হায়াত যাকে বলা হয় কমপ্লিট কোড অফ লাইফ যাকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান কোরআন শরীফ এমন কিছু নাই যা কোরআন শরীফের মধ্যে বিধৃত হয়নি সকল কথা আল্লাহ পাকের মধ্যে বলে দিয়েছেন একেবারে এ কোরআনে কি নাই সব আছে কোরআন শরীফ পিঁপড়া থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত কোরআনের ভিতরে সন্নিবেশিত করা হয়েছে পিঁপড়ার নামে একটা সুরা আছে না নাম কি সুরায়ার নাম আবার হাতির নামেও একটা সুরা আছে নাম কি সুরায় ফিল লোহার নামে সুরাজ 
মাকড়সার নামে সুরাজ মৌমাসির নামে সুরাজ মানুষের নামেও সুরাজ মানুষের ভেতরে দুটো শ্রেণী পুরুষ এবং নারী মহিলাদের কেউ বাদ দেওয়া হয় নাই তাদের জন্য একটা সুরা আছে নাম কি তাহলে পিঁপড়া থেকে শুরু করে হাতি আর মানুষ তার প্রয়োজনীয় যা কিছু সব কিছু কে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন আমি অনেকবার কথা বলেছি এটা কোন কোরআন হাদিসের কথা নয় এটা আমার ধারণার কথা কোরআন হাদিসের কথা নয় যেমন কোরআন শরীফের শুরু হয়েছে বিসমিল্লা দিয়ে কি দিয়ে শুরু হয়েছে বিসমিল্লা দিয়ে প্রথম অক্ষরটা কি বা আর শেষ হয়েছে মিনাল জিন্নাতি অন্যা শেষের অক্ষর কি সিন তাহলে কোরআনের প্রথম অক্ষর বা আর শেষের অক্ষর সিন দুইটাকে জুড়ি দিলে কি হয় আমার কাছে মনে হয় যেন কোরআনে করিমের ভিতরে আল্লাহ রবীন পৃথিবীবাসীদের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন শুরু করলেন বা দিয়া শেষ করলেন সিন্ধিয়া বাস করে দিলেন যেন বলা হলো পৃথিবীর মানুষেরা তোমাদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু দরকার সবগুলি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে ভরে দিয়েছি বাস হয়ে গেছে আর কিছুর প্রয়োজন নাই আর কিছু প্রয়োজন নাই সব আমি কোরআনে কারিমের ভেতরে সন্নিবেশিত করে দিয়েছি সুতরাং কোরআনে কারিমের এই বৈশিষ্ট্য যে অন্য ধর্মগ্রন্থের মতো কোরআন শরীফ নাম সর্বস্ব একটি ধর্মগ্রন্থ নয় এর মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছু কোরআনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলির ভেতরে মানুষেরা হাত লাগাইছে অপারেশন করেছে বাড়াইছে কমায়েছে সর্বনাশ করে দিয়েছে ইচ্ছে মতো বাড়াইছে কমায়েছে কমাতে কমাতে কম্বলের লোম বাসলে যেমন কিছু থাকে না নিজেরা নিজেদের কথা ভিতরে ঢুকাতে ঢুকাতে আজকের বাইবেল আল্লাহর কথা শূন্য হয়ে গিয়েছে বর্তমান পৃথিবীতে লুক জহন মার্ক মথি স্ক্রিপচার নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বলতে যা বুঝায় এই পুরা ধর্মগ্রন্থ তাদের এই কেতাবগুলির ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটি কথা নাই সব তারা শেষ করে ফেলেছে কোরআন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এ কোরআন একমাত্র কিতাব জাহাজ পর্যন্ত অকৃত্রিম এবং অবিকৃত অবস্থায় বিশ্ব মানব সভ্যতার সামনে বিজয় গৌরব নিয়ে দেদীপ্যমান হয়ে আছে দীপ্রহরের সূর্যের মতো যার ভিতরে কোনো ভুল নাই যার ভেতরে কোনো ত্রুটি নাই কোরআনে করিম তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোরআন একমাত্র গ্রন্থ যার ভাষা এবং সাহিত্য চোদ্দশ বছর ধরে এর ভিতরে কোন কৃত্রিমতা ঘটেনি আরবি ভাষা এবং সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হিসাবে কোরআন শরীফ টিকে আছে পৃথিবীর কত ভাষা শেষ হয়ে গিয়েছে কত ভাষা জন্মগ্রহণ করেছে আর মরে গেছে তার ঠিক নাই ভাষার উন্নতি যত হচ্ছে কোরআনে করিম সমস্ত ভাষা এবং সাহিত্যের মানকে উত্তরে গিয়ে এমন এক জায়গায় কোরআনের ভাষা সাহিত্য পৌঁছে গেছে যাকে স্পর্শ করা পৃথিবীর কোন ভাষার পক্ষে সম্ভব নয় কোরআন এক জীবিত ভাষা জীবন্ত ভাষা কোরআন আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্তত আটত্রিশটি দেশের রাষ্ট্রভাষা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আরবি ভাষা এই আরবি ভাষা আল্লাহ পাকে কোরআন নাসির করেছেন এর মজা ফুরায় না এর সাহিত্যের মান ফুরায় না এটা হচ্ছে কোরআনে করিমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য কোরআনে করিমের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভেতরে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এ কোরআনে করিম একমাত্র কেতাব যেই কেতাবের ভেতরে রয়েছে কোরআনের অনুসারী তাদের নাম এবং কোরআনের অনুসারী তাদের ধর্মের নাম গ্রন্থের ভেতরে আছে যা অন্য কোনো কিতাবের মধ্যে নাই সেটা হচ্ছে আমরা যে মুসলমান তা কোথায় পেলাম আমরা যে মুসলমান এই পরিচিতি কোথায় পেলাম কুমুল মুসলিমিন এই মুসলমান নাম আল্লাহ কোরআন শরীফে ব্যবহার করেছেন তিনি আমাদের নাম দিয়েছেন আমরা মুসলমান আমরা কি মুসলমান আমাদের নাম এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে আমাদের জীবন ব্যবস্থার নাম ধর্মের নামও ইসলাম ইসলামের নাম মুসলমানের নাম 
কোরআন করিমের মধ্যে রয়েছে যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে নাই হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ এ সমস্ত নাম তাদের নিজেদের বানানো নাম তাদের ধর্মগ্রন্থের ভিতরে সব নামের কোন পাত্তা নাই কোরআন করিমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ এত বেশি পড়া হয়েছে এ কোরআন পড়া হচ্ছে এত বেশি পৃথিবীর কোন বই আজ পর্যন্ত পড়া হয় নাই আর হবে না কোরআন করিমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বিশাল ধর্মগ্রন্থ এই বিশাল জীবন ব্যবস্থা এই বিশাল কিতাব মানুষেরা মুখস্থ করেছে আপনি আমাকে বলেন নিজের ভাষা নয় নিজের মায়ের ভাষা নয় এমন এক বিশাল কিতাব মানুষ মুখস্থ করতে পেরেছে এর কোন নমুনা আছে দুনিয়ায় এর কোন নমুনা আছে মাতৃভাষা নয় অথচ পৃথিবীর ইংরেজ হোক উর্দুবাসী হোক ল্যাটিন হোক তেলিগু হোক ডাস হোক ফ্রান্স হোক যে কোন ভাষা বাংলা ভাষা হোক সমস্ত ভাষার লোকেরা কোরআনে করিমকে মুখস্থ করতেছে আমাদের দেশেও লক্ষ লক্ষ হাফিজে কোরআন বর্তমান রয়েছে এটা হচ্ছে কোরআনে করিমের আরেকটি বিরাট রকমের বৈশিষ্ট্য কোরআনে করিমের অফুরন্ত বৈশিষ্ট্যের ভেতরে এটাও একটি কোরআন হচ্ছে একটি বিরাট মৌজা এ কোরআন একটি মৌজা কোরআন একটি কি মজেজা দুনিয়ায় যত নবী আল্লাহ পাঠিয়েছেন সমস্ত নবীদেরকে তিনটা জিনিস দিয়েছেন কয়টা জিনিস কন্ত তিনটা ওয়াহি হুসনেখল আর মজেজা একটা হচ্ছে ওহি আর একটা হচ্ছে উন্নত মানের চরিত্র আর একটা হচ্ছে কি মজেজা এই মজেজা সকল নবীকে দেওয়া হয়েছে মজেজা হচ্ছে সমকালীন যুগের বড় যে কোনো শক্তিকে দুর্বল করে দেয় যে কোনো জিনিসকে দুর্বল করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে যে জিনিস তার নাম মজেজা মুসালা সালামের জামানায় জাদুর প্রভাব ছিল তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসালা সালামকে একটা মজেজা দিলেন কি দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন মুসা তোমার ডান হাতে ওটা কি তিনি বললেন এটি একটি লাঠি আল্লাহ পাক বললেন লাঠি তো ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে আরো এক ক্ষমতা আছে তুমি জানো না লাঠিকে ফেলে দাও লাঠি ফেলে দিলেন কি হয়ে গেল বিরাট এক সাপে পরিণত হয়ে গেল এই সাপ নিয়ে এই লাঠি নিয়ে তিনি জাদুকরদের মোকাবেলা করলেন জাদুকরেরা বলল আপনি আগে দেখাবেন জাদু না আমরা দেখাবো আগে মুসালা সালাম বললেন তোমরা আগে দেখাও তারা জাদু মন্ত্র পুত করে আশেপাশের সব জিনিসগুলিকে বাঘ সিংহ ইত্যাদি বানিয়ে ফেলল এগুলি ছাপিয়ে পড়ল মুসালা সালামের উপরে ক্ষণিক সময়ের জন্য মুসালা সালাম ঘাবড়ে গেলেন আল্লাহ রবীন হজরাতে মুসাকে ডেকে বললেন মুসারেব ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারের বিরুদ্ধে তোমাকে নামায় দিয়া ময়দানে তোমাকে আমি একা ছেড়ে দেই নাই আমি আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার সাথে আছি হাতের লাঠি ছেড়ে দাও মুসালা সালাম লাঠি ছেড়ে দিলেন লাঠি সাফ হয়ে গেল হা করল জাদুকরদের তৈরি করা সমস্ত বাঘ সিংহ সাপ মুসালা সালামের লাঠি মার্কা সাপের পেটের মধ্যে গিয়া ঢুকল এটা ছিল মুসালা সালামের মজা হাজরাত দাউদ আলাহ সালামের মজা ছিল আল্লাহ রাবুনার আমিন তাকে মজা দিয়েছিলেন গলার সুন্দর আওয়াজ দিয়েছিলেন তিনি যখন চাব্বুর শরীফ তেলাওয়াত করতেন উড়ন্ত পাখিরা ওরা বন্ধ করে চতুর্দিকে বসে আল্লাহর কালাম শুনত তিনি লোহা দিয়ে অস্ত্র তৈরি করতেন অস্ত্র বানাবার সময় আগুন দিয়ে লোহা পোড়ায় অস্ত্র বানাতে হয় দাউদ আলাহ সালামের তার প্রয়োজন ছিল না তিনি যখন লোহা হাতির ভিতরে নিয়ে চাপ দিতেন লোহা পানি হয়ে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে যেত এরা ছিল তার মধ্যে হজরত সুলাইমান আল্লাহ রাবুন আলমিন তাকে মজেজা দান করলেন কোরআনে কারিবের ভিতরে রব্বুন আলমিন বলেন হজরত সুলাইমান আলাহাম সকাল বেলায় বিনা মেশিনে বিনা ইঞ্জিনে তক্তার উপরে বসে যেতেন তক্তায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত আবার সন্ধ্যা বেলায় বসতেন এই তক্তা আর এক মাসের পথ অতিক্রম করে যেত 
ঈসা আলাহ ইসলামের মর্যাদা ছিল জনমন্দির চোখের উপরে হাত বুলিয়ে দিতেন সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভালো হয়ে যেত কুষ্ঠ বেদিগ্রস্ত লোকের গায়ে হাত বুলাতেন সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠ বেদি ভালো হয়ে যেত এই হল তাদের মর্যাদা পয়গাম্বরের বিদায় হয়ে গেলেন মর্যাদা বিদায় হয়ে গেল দাউদ আলাহ সালাম বিদায় হলেন মর্যাদার সাথে নিয়ে গেলেন তার উম্মতেরা ওই লোহা গুলি আর কেউ গলাতে পারে নাই আজও কেউ গলাতে পারে না হাত দিয়া চেপে ধরে সুলাইমান আলাহ ইসলাম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন মোজা নিয়ে কবরে চলে গেছেন আজ আর তার অনুসারীরা অথবা দুনিয়ার কোন মানুষ বিনা ইঞ্জিনে তক্তায় বসে আর হাওয়ায় উঠতে পারবে না মুসালাহ সালাম বিদায় হলেন লাঠির মোজা চলে গেল তার উন্মতেরা তার অনুসারীরা ক্যাবত পর্যন্ত যদি হাজার বারো চেষ্টা চালায় লাঠিকে আর কোনোদিন সাপে পরিণত করতে পারবে না ইসালাহ সালাম আল্লাহ রাবুন আর আমিন তাকে উঠাই নিলেন মোজেজা তিনি সাথে নিয়ে গেলেন আজ তার কোটি কোটি শত শত কোটি উম্মতেরা দুনিয়ায় যারা তার উম্মত দাবি করে খ্রিস্টানেরা হাজার যদি চেষ্টা চালায় তবুও জন্মন্দের চোখের উপরে হাত বুলিয়েছো কার ভালো করতে পারবে না কুষ্ঠ বেদিগ্রস্ত লোকের গায়ে হাত বুলিয়ে কুষ্ঠ বেদি ভালো করতে পারবে না তার মানে হল নবীরা যে যা যত মোজা পেয়েছিলেন জীবদ্দশায় মোজা কাজে লেগেছে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন মোজার সাথে নিয়ে গেছেন কিন্তু আপনার আমার নবী বিশ্ব নবী যে নবী মোহাম্মদ রসুলের কাছে আল্লাহ রবুন আলমিন তাকে যত মজা দিয়েছিলেন তিন হাজারের উপরে আল্লাহ নবীর মজা ঘটেছিল তেইশ বছরের নবুয়তের জীবনে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মজা হতেছে কোরআন মাজি আল্লাহ নবী বিদায় হয়ে গেলেন মজেজা সাথে নিয়ে যান নাই মজেজা রেখে গেলেন দুনিয়ায় কেম পর্যন্ত দুনিয়াবাসী নবীর উন্মতিরা কোরআনের মজেজা ব্যবহার করতে পারবে কোরআনে করিম রাসুলে করিম সাল্লাহ সালামের জীবনের শ্রেষ্ঠ মজেজা মানুষ পাগল হয়ে গেছে কোরআন শুনে সুতরাং কোরআনের বৈশিষ্ট্য সকল দিক থেকে এক অপূর্ব একটি কিতাবে পরিণত করেছে যা মানুষকে চিরকাল বিস্ময় হতবাক করে দিয়েছে কোরআনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই কোরআন এক সময় নাজিল হয় নাই তিরিশ পারা কোরআন শরীফ একসাথে নাজিল হয়েছে না কোরআন নাজিল হয়েছে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কত বছর লাগলো তেইশ বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে কোরআন ধীরে ধীরে রাসুল করিম সাল্লামের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এমনটি আর কোনো কিতাব হয়নি যা আর কোনো ধর্মগ্রন্থ যারা অন্যরা দাবি করে এরকম হয়নি কোরআনে করিমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখন কাগজ ছিল না ছাপাখানা ছিল না এমনকি টেপ রেকর্ডার ছিল না তখন কার নাজিলকৃত কিতাব যেভাবে নাজিল হয়েছিল সেইভাবে আজ পর্যন্ত অবিকল টিকে আছে টিকে থাকবে ইলা ইউমিল কিয়াম কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনে করিমের এই অকৃত্রিম অবিকৃত অবস্থায় কোরআনে করিমের এই শান এই বরকত টিকে থাকবে এই জন্য কোরআন শরীফ হচ্ছে এই পৃথিবীর মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় কোরআন হচ্ছে পৃথিবীর মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় এর মর্যাদা সম্পর্কে রাসুলে করিম সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ নবী বলেন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই তোমাদের ভিতরে ভালো ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি সেই যে ব্যক্তি নিজে কোরআন শেখে আর অন্যকে শেখায় কোরআন যে শেখে আর অন্যকে যে শিখায় সেই ব্যক্তি হলো তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ভালো ব্যক্তি সোমান আল্লাহ পড়েন কোরআনে করিমের এ মর্যাদা সম্পর্কে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন দুই ব্যক্তিকে দুই শ্রেণীর লোককে ঈর্ষা করা যায় অমুকে বিরাট বাড়ি করেছে সে বাড়ি থেকে হিংসা হয় আমি ওরকম বাড়ি করব অমুকের মতো নেতা হব অমুকের মতো বড় লোক হতে হবে পরশ্রী কাতরতা অথবা ঈর্ষা করা এরকমের ঈর্ষা করা যায় নাই রসুল্লাহ বলেছেন 
দুই ব্যক্তির সঙ্গে ঈর্ষা করা যায় দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সাথে হিংসা করা যায় না রিস্ক করা যায় না কোন কোন ব্যক্তি আমল করে কোরআনের উপরে থাকে মানুষকে কোরআনের দাওয়াত দেয় ওই লোকের সাথে ঈর্ষা করা দরকার যে তার মতো হতে চায় রাস্তায় খরচ করে তার মতো হওয়ার জন্য তার সাথে ঈর্ষা করা যেতে পারে আমার বন্ধুগণ এ কোরআন হচ্ছে এমন এক কিতাব যে কোরআন কে নিয়ে যারা অগ্রসর হয় আল্লাহ তাদেরকে বাড়ায় দেন আর কোরআনের সাথে যারা হিংসা করে বিদ্বেষ করে আল্লাহ তাদেরকে অধপাতিত করে দেন বলছেন যে আল্লাহ পাক এই কোরআনের সাহায্যে এক শ্রেণীর লোককে প্রতিষ্ঠিত করবেন দুনিয়ার বুকে এবং আ খেরাতেও আর এক শ্রেণীর লোককে করবেন অধপাতিত যারা কোরআনের সাথে বিরোধিতা করবে তারা যদি হিরো হয় আল্লাহ তাদেরকে জিরো বানাবেন কি বানাবেন জোরেকন জোরেকন কি বানাবেন জিরো বানিয়ে দিবেন আর কোরআনকে নিয়ে যারা আগ বাড়ে তারা যদি জিরো হয় আল্লাহ পাক তাদেরকে কি বানায় দেন কোরআনের সাথে বিরোধিতা আজকের নতুন কিছু নয় আবহমান কাল থেকে কোরআনের সাথে চলছে বিরোধিতা বিশ্ব কবি কবি সম্রাট আল্লাহ ইকবাল আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন সবাই বলুন আমি আল্লাহ ইকবাল বলেছেন আসল সে তাইম রোজ চরাগে মুস্তফা বি সে সরারে বুল মোহাম্মদ সালামের দ্বীপ শিকার সাথে আল্লাহর দিনের সাথে আবু জাহাল আবু লাহাবের অগ্নি স্ফুলুঙ্গের সংঘর্ষ আবহমান কাল থেকে লেগে এসেছে কিন্তু ওদের এই অগ্নি স্ফুলুঙ্গের টক্কর লেগে মোহাম্মদ সালামের টিম টিম করে জ্বলে ওঠা এই প্রদীপটি প্রচন্ড ঝোড়ো হাওয়ার মুখে টর্নেডো আর গোর্কির মুখে নিবে যায়নি জ্বলছে জ্বলবে কেয়ামত পর্যন্ত এটাকে নিবাবার ক্ষমতা বিশ্বের কোন মানুষের নাই ফু দিয়ে কেউ যদি নিবাতে চায় চেহারা শুদ্ধ মাথা শুদ্ধ পুড়ে সাই হয়ে যাবে কোরআনের আলোকে নির্বাহিত করতে পারবে না এই কোরআন যার সিনার ভিতরে থাকে যার সিনার মধ্যে থাকে সে হয় সমৃদ্ধ আর যার সিনার মধ্যে থাকে না সে হয় সবচাইতে ফকির আর এতিম আল্লাহ নবী বলেছেন যেই দেহের ভিতরে কোরআন নাই যেই দেহের ভিতরে যেই সিনার ভিতরে কোরআন নাই ওই মানুষটা হতেছে একটা সারা বাড়ির মতো একটা উজার বাড়ির মতো বিরান বাড়ির মতো বিরান বাড়িতে কি থাকে সারা বাড়িতে কি থাকে কি কয় না না ভূত কিসের খামো খাই ভয় পান আপনারা ভূত বলে কিছু না হ্যাঁ শতান থাকে জেল থাকে তারপরে ওর মধ্যে আর কি থাকে উতুম পেঁচা থাকে ইঁদুর থাকে তেলা পোকা থাকে ওই পোকা থাকে বাঁদর থাকে উল্লুক থাকে সাপ থাকে রসুল্লার কথা দেখেন কি সুন্দর কথা সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ যে দেহের ভিতরে কোরআন নাই সারা বাড়িতে যা থাকে পুরো বাড়িতে যা থাকে 
বিরান বাড়িতে যা থাকে যে দেহে কোরআন নাই সেই দেহের মধ্যে তাই থাকে আজ দেখুন বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলিতে কোরআন পড়ানো হয় না বলেন ঠিক কিনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে কোরআন পড়ানো হয় তফসিল পড়ানো হয় হাদিস পড়ানো হয় হাদিস কোরআন আল্লাহর কালাম পড়ানো হয় না বলে অবস্থা কি হয়েছে হাদিস থেকে মিলায় নেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোরআন পড়ানো হয় না সেখানেও সন্ত্রাসীরা বাস করতে পারে ভালো মানুষ টিকতে পারে না এই জন্য কোরআন যেখানে পড়া হয় না সেটা কবরের তুল্য কোরআন যেখানে তেলাওয়াত হয় না সেটা কিসের তুল্য কবরের তুল্য আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ নবী বলেন তোমাদের ঘরগুলিকে তোমরা কবর বানায়ো না অর্থাৎ যে ঘরের মধ্যে কোরআনে কারিম তেলাওয়াত হয় না সেটা কবরের সমতুল্য কবরের সমতুল্য আগে আমাদের ঘর সমূহে যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম ঘরে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত হতো ঠিক না প্রত্যেকটা ঘরের জানালা দিয়াম সকাল বেলায় আওয়াজ আসত छवि जनमेर मत एक घुमे बेला नटार दस टा कीसर फजर नाम कुरान शरीफ तेलावत कर उठल नटा दस टार समय उठे তারপরে গানের মাস্টার এসে গেছে তখন ইতিমধ্যেই গানের মাস্টার এসে গেছেন কি দুর্ভাগ্যজনক সত্য কথা ইংরেজি যে টিচার পড়ান অঙ্ক যে টিচার করান সপ্তাহে তিন ঘন্টা পড়াবেন বেতন আড়াই হাজার টাকা আর প্রতিদিন সকাল বেলা এসে যদি কোনো মুসলমান কোনো একজন মূল বিষয় ভাবে সাহেবকে রাখেন কোরআন তেলাওয়াত করাবার জন্য কোরআন পড়াবার জন্য সন্তানকে প্রতিদিন আসতে হবে প্রতিদিন দুই ঘন্টা পড়াতে হবে আর মাসের শেষে বেতন পাঁচশো টাকা কোরআনে করিমের সাথে এই এই আচরণ ও আমি বেশি বলে ফেলেছি যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা বলছেন দুইশো টাকা এরপরে অঙ্ক ইংরেজি তো কাজে লাগে ভালো কথা তারপরে গানের মাস্টার আসছেন তিনি শেখাবেন কি রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্যান প্যানানি যা শুনলে পরে কানে ময়লা জমে যেতে পারে যে গান শুনলে জীবিত মানুষ মৃত্যু হয়ে যায় নজরুলের কথা শেখানো হবে না তাহলে সেটা হবে সাম্প্রদায়িকতা গানের মাস্টারকে নাচের মাস্টারকে পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয় এ জাতির জন্য আল্লাহ রহমত কেমনে আসবে কি কারণে আসবে ঘোরানের সাথে এই বেয়াদবি আমরা করেছি ঘরগুলিকে আজকে আমাদের ঘরগুলিকে আমরা কবরস্থানে পরিণত করে দিয়েছি কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে না আমার বন্ধুগণ কোরআন তেলাওয়াত করুন বেশি বেশি তেলাওয়াত করুন ঘরকে জীবিত করুন সন্তানকে তেলাওয়াত করান আপনি নিজেও তেলাওয়াত করেন কোরআনে করিম যারা তেলাওয়াত করবেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলেন 
فَاسْتَذْهَرَهُ فَاحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ Allah ar nubi bolin jibikti Quran sharif telawat kurbe Ebon Quran ar halal olu jai Halal ke mene chul be Haram olu jai haram tege fire thak be Erokum Quran ar upar je telawat kurbe ar amul kurbe Allah ar abbuna ar abhi nikya motir din Take janna tiri bitor e prabesh kora be Shudu be ashta jabe na وَصَفَّعَهُ فِي حَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ نبی جی بولین ای قرآن کریم ایر بار کو تے قیام تیر دین ای بیکتی تار رکت سمپور کی تو دوش جو ناتی اور بپارے سپاریش قرار جن نو توفیق پا بے اللہ ار دار بارے ایمان دوش بیکتی زی دوش بیکتی ری جن نو حیشہ بے ری پورے جہان نام واجیب ہوئے گئے چ ایمان دوش بیکتی سمپور کی قرآن ایر تلاوات کری ایر آمول کری اللہ دور بارے سوبریس قرار جنو پار بیشن پاوین ایمان نیامات شی نیامات تے کامرا بنچی تو ہوئے جات چھے آمی بولی نا جا اپنا را کالیجی اونیبارسری تے چھرے دے رپورتے دی بین نا آمی تا بولی نا تا را کالیجی اونیبارسری تے بلک خون پڑا شنا کرو کی دو تا دیر کے قرآن شریف شکھان لکھا لکھا تا کا خرس کر لین سے لیر پی جانے کی دو قرآن شکھا لین نا آپ نی مورے کے لئے آپنا زنازہ تا پوڑ بے یہ توفیق ہو شے پی لو زنازار امام اتی تو دوریر کو تھا زنازار نیو تو زنے نا باپ پو بھی تو تا زنے نا باپ مورے کے سے شے تا کون سی لو مارکٹ ہے شن لو باپ مور سے تارا تاری زنازار شریک ہوتے ہو بے پینٹو پاک نائی جہ تو پیشا بیر جو کن بے کسی چلو دیا والے پاس دارا یا کام شر سے دعا مسار کم نائی ماتھا ایک ٹوپی نائی ناک مسار رومال چلو پاکتے رومال تے ماتھا ایک دیا دارا ایک لو اللہ ہو اکبار باپیر کفل زا سے تائی ہو تار پورے باپ مورے کے سے کاننا شروع کرو سے زی دن مور سے شدین کانتے سے پورے دن ایک ٹو موک مولین کانتے نام بول ٹو میاں تارا بار ایک بندو ایسے تان نام شان ٹو میاں شان ٹو میاں بول چھے میاں بول ٹو کام دو کین کوئی باپ مورے گے سے کہ ایک گلو باسے نکی ایک گلو موری ہی سے ہمارا اچھا سیرو ڈاؤ موڑ سے سیرو کار کارو باپ تھا کے شدر نیا تم ان خراب کے نا آشو انڈیا تھے کہ بھر لاکتا بوئی آر سے شیطہ دیکھے یا تو آمندو پاپے باپ تو باپ سو دکشتی مول لو مولے دکھو مجھے زلو ایر بارے باری सभी से देख लो, फिर आज समाय बापेरे पावरे कस्ते के जवार समाय, ताड़िया गालो खोनी के जो नाहर बाप बीदा हुए गला, की दे बो तुम्हारे, किसू तो नहीं हमार का चे, ताई शरारत थोड़े जा किसू देख लाम, एगुली तुम्हार आमूल नमाय दिए गला, जरे कर नाउज़ बिल्ला, अमी समस्त पिता दिल के बोलते بیشی گوری مکست کریں قرآن کریم اپنا فائدہ ہو حضرت مردی اللہ تعالیٰ عنہ برنا کو چھن جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن یقال لصاحب القرآن اقرع ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا قیام تیر دین زنت در کی بہشت در کی اللہ رب نارمین بول بین قرآن شریف تلاوات کرو آر اوپر ایر دیگے اٹھتے تھا کو قرآن جباب دنیا آر بکے قرآن کریم تمہیں مکست کرے چلے دھیرے دھیرے تلاوات کرتے ہوئی بھاوے دھیرے دھیرے قرآن تلاوات کرو آر اوپر ایر دیگے اٹھتے تھا کو اللہ پاک بولتے تھا کہ بین اوپر ایر دیگے اٹھو تلاوات کرو آر اٹھو اٹھتے اٹھتے زی جائے گا گیا تمہارا تلاوات شے شے جابے جاننا تیر ہوئی جائے گا تا تمہار جنو برد دو ہوئے ابو دعوت شریف الحدیث جنت روئی جائے گا نا تمہار جنو برد دو ہوئے اکھان زادر شدو سورہ اخلاص اور سورہ کاؤس اور مکست ہو تارا تو دوئی پا آگا ہی بوشے جب اٹھتے پار بیننا بیشی بیشی مکست کریں حافظ قرآن ہون اور تو با حافظ ارمت ہون بیشی بیشی مکست کریں سورہ یاسین سورہ دخان سورہ الرحمن سورہ واقعہ سورہ مزمل یہ شمست سورہ بیشی سورہ العراف سورہ قحاف سورہ مریم اتنا دی مکست کریں قیامت دی کازی لگ بے جنہ تیرے او تو اوچھائے اٹھتے پار بین حافظ سے کون جگہ جاوے سبحان اللہ بحمدی تیرش پرا قرآن جان سینار بھی دورے جنہ تیر کون جائے گا تا اللہ تک بارد دو کروے سبحان اللہ سبحان اللہ 
قرآن کریم کے مغست کرو بیشی کرے مغست کرو قرآن کریم کے بیشی کرے تلاوت کرو یہ قرآن کریم کے جرہ بیشی کرے تلاوت کرو بے تلاوت کرتے گئے جرہ اللہ کا سے کسی چاوار شمائے پا بینا تدر شمپر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن حدیث قدسی حدیث قدسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن یقول الرب تبارک و تعالی من شغله القرآن وان ذکری مسئلتی عطیتہو افضل ما عوتی السائلی اللہ نبی بولین امان اللہ پاک بولے چھن قرآن تلاوت کرتے گئے جرا بیستو تھا کہ قرآن تلاوت کرتے کرتے جرا امار کا سے ہاتھ پہ تے کسو چاوار شمائے پائے نا جرا امار کا سے ہاتھ پہ تے کسو چاہے تا دیر تھے کہ تلاوت کاری دیر کیا بھی رب العالمین بیشی کرے دے ظلم علیہ السلام سبحان اللہ قرآن تلاوت کرتے کرتے جرا اللہ کا سے ہاتھ پہ تے چاوار شمائے پائے نا اللہ پاک بولن جرا چاہے تا دیر تھے کہ تلاوت کاری کمی بیشی دے ہمار بندگن شدو تائین آئے اے قرآن کریم جرہ تلاوات کر بیم عمل کر بیم قیام تیری دین تر مابا بیر مطارو پورے اللہ رب العالمین ابو دعوت شریف بیر حدیث ایسا چھے تر مابا بیر مطارو پورے نورے رٹو بی پوری دھان کرانا ہو بے ایمان نورے رٹو بی ایمان نورے رتاج کرانا ہو بے چندر شر جیرالو کے ملان کرے دے بے حسر باشیرہ پرسن کر بین इलोक्ति के कोनो फेरेस्त ना की बोले ना कोनो नोबी ना की बोले ना तो अबे की इन्हीं के जवाब हो बे इन्हीं होच्छन सही व्यक्ति जिनितर संतान देर के कुरान सिखिए चिरे न कुरान सिखान और कारों ने अल्लाह रब्बुल अल्लाबी ना आज तार माबा पेरे मथारू परे नूरेर टूपी पुरी दान करे हासुरेर भी तोरे मोर्चा تلاوت کرا جائے عمل کرا جائے بجھا جائے تاہولی اسمست نیامات اللہ پاک دان کر بین شدران ای اتمر نیامات تھے کہ عمر جنو کیوں بنچی تو خوئے نہ جائے قرآن ہو چیمونا کتاب زار تفسیر لکا ہوئے نائی پرتی بھی تیامون کنو بھاشا نائی پرتی بھی اللک جب گو شاب گلی بھاشا ہے قرآن کریم تفسیر لکا ہوئے چھے کین تو کنو مفسیر آسپورٹ جنتے کتا بولین نائی جے ऐसा ही थे भालू तब्बसी लड़के उन्हें इतने पारे होने या पार भी होने ये तो शेष आठ तब्बसी लगा लग बिना एक बात क्यों बोलते बने चे जरूर बोलन पे रे चे पारे नहीं तार कारण कि अल्लाह रब्बू नारा मिन बोलन कुल्लाउ का नल बाहरु मिदा दली कलिमाती रब्बी लना फिदल बाहरु कबला अंतम फद कलिमातू रब्� وَلَوْ جِئِنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَام اللہ پاک بولے نبی اپنی بولون امان ربیر کتھا گولی لکھا رو جنو جو دی شمدرر پانی گولی شمدرر شمست پانی گولی جو دی کالی تے پوری رو تو ہے جائے ہر امان ربیر امان ربیر کتھا گولی جو دی لکھا شروع ہے جائے امان ربیر کتھا گولی لکھا رو پور بی समस्त समुद्र पानी गुली शेष हो जाए سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله الله ربنا لمن بولن ما نفدت كلمة الله الله پاک بولن شرطة شمدر پانی جدي اكتري تو قرا ہوئے شرطة شمدر پانی جدي اك جگہ اے قرا ہوئے اي پانی گولی جدي کالی تے پوری نتو ہوئے جائے آر پردی بیر شمستو گاز گولی جدي کالو میں پوری نتو ہوئے جائے اوئی گاز گولی دیئے جدي اوئی پانی روپ کالی دیئے ہمار پربور کتھا اللہ رب بنار امین ارے قرآن ارے کتھا جو دی لیکن شروع ہوئے جائے لکھتے لکھتے شمستا پانی گولی گاز گولی شیش ہوئے جب اللہ پاک ارے کالا میرے بیکھا لکھا شیش ہوئے نا ما نفیدت کلمات اللہ اللہ رب کتھا لکھا شیش ہوئے نا یہ تو بڑو بلات عظیم کتاب اللہ پاک ہم ادھر کے دان کو رچن سبحان اللہ پڑھے یہ کتاب ارے تو بڑو گرو بھار اللہ رب بنا رمین بولے چھن 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله আমি যদি এই কোরআনকে পর্বতের উপরে নাজিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে আমার ভয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাহাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত এত বড় আসীম কিতাব আমি তোমাদেরকে দান করেছি যার গুরুভার বহন করতে কেউ রাজি হয়নি পাহাড় পর্বত কেউ রাজি হয়নি মানুষ রাজি হয়েছে এই মানুষের উপরে আমি এটা অবতীর্ণ করেছি গোটা বিশ্ববাসীর সামনে এই কিতাব আমি দিয়েছি তোমাদেরকে এর দ্বারা হেদায়ত তোমরা গ্রহণ করবে কয়ামতের দিন আল্লাহর এই বিরাট নিয়ামত আমাদেরকে দান করলেন আমরা এই নিয়ামতের না শকর করেছি অর্থাৎ এই কোরআনকে আমরা ব্যবহার করেছি সঠিকভাবে করি নাই বেঠিকভাবে করেছি প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন আমি বলেছি কোরআন শরীফকে শুধু তাবি ইস্তুমারের জন্য শুধু সবের জন্য তেলাবাদ করেছি আসলে শুধু সবের জন্য তা আসেনি কোরআন কোরআন বুঝতে হবে আমল করতে হবে তবে না শান্তি পাব আপনি যদি কোরআন হচ্ছে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের গ্রন্থ ওষুধ খেলে রোগ ভালো হয় ওষুধ খেলে কি হয় কেউ যদি সকাল বেলায় তসবি হাতে নিয়াম পাঁচশো বার পরে ওষুধ 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 পাঁচশো বার পড়লো রোগ কি ভালো হবে বরং রোগ আরো বাড়তে পারে চিল্লেতি চিল্লেতি শীতের জন্য লেপ গায় না না দিয়া কেউ যদি চিল্লাইতে থাকে জিকের করে লেপ্ত শোক লেপ্ত শোক লেপ্ত শোক শীত কি বন্ধ হবে নাকি পানির কি বাসায় ছটফট করে মানুষ যদি চিল্লায় পানি 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 পানির কি বাসা আরো বাড়বে তাহলে কি বোঝা গেল পিপাসা লাগলে পানি পান করতে হবে শীত লাগলে কম্বলটা গায় দিতে হবে রোগ হলে ওষুধটা খেতে হবে তাহলে সব সমস্যার সমাধান হবে অনুরূপ ভাবে আমরা শুধু কোরআনে ক্যারিমকে তেলাওয়াত করি সবের নিয়তি তার হুকুমগুলি জীবনের উপরে আমল করি না বলে আজকের জীবন আমাদের বিপর্যস্ত হয়েছে ব্যক্তিতে পরিবারের আসতে শান্তি নাই কোথাও শান্তি নাই এই কারণে আর কেমতের দিন রাসুল আসামি করবেন তাদেরকে যারা কোরআন অমান্য করেছে রাসুল হবেন বাদী বাদী হবেন কে জোরে বলেন কে বাদী হবে রাসুল আসামি হবে কারো फरियाद कर समस्त लोक गुली तुम्हार कलम के तुम कुरान के अप्रयोजन जिन परित्याग कर कुरान के अप्रयोजन मन मन कुरान ठाट्टा विद्रूप करान शिक्षा भिक्षार जुलि शेखार बुलि मन कुरान को मूल्य दे कुरान को दाम दे कुरान साथ ठाट्टा कर कुरान आईने साथ ठाट्टा कर विद्रूप कर शिक्षाविद चिंता बुद्धिजीवी नाम धरण नामधारी एक श्रेणी लोक কোরআনের সাথে সরাসরি বেয়াদবি করেছে আমার শরীফ বলেছে পরকাল নাই আল্লাহ বলছেন পরকাল আছে আর আহমক আহমদ তো না ওটা কি এই আহমক সে বলেছে পরকাল নাই বিবাহ মানি না কবর আজাদ মানি না কেমতের দিন বিচার হবে তাও মানি না অস্বীকার করেছে এটাকে নিয়ে থাকতে করেছে আহমদ শরীফ লিখেছেন নিজে যে আল্লাহ বলতে কেউ নাই মানুষ তাকে চিন্তা করে সৃষ্টি করেছে স্রষ্টা বলতে কেউ নাই তারপরে আর একটা মেয়ে লোক আমি ওটার নাম নিতে ঘৃণা বোধ করি এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে চরম ধর্মদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহী নাস্তি जहां नाम डस्टबिन आवर्जना लिखे बेहस्त हमसभ्य उद्यम कुरान शरीफे आल्ला पाक जरा कर 
নবীরা ওলিরা সিদ্দিকিন সোহাদা সব যাবে জান্নাতে আর সেই জান্নাতকে এই হাবিসা এই নিকৃষ্ট ধর্মদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহী মহিলা এই সে বলেছে বেস্ট হচ্ছে এক অসভ্য উদ্যান পৃথিবী পৃথিবীর অতৃপ্ত বহুগামী পুরুষেরা তাদের থাকার জায়গা হবে ওই বেহেস্তের মধ্যে যেরকম নজুবিল্লাহ এই মেয়ে লোকটি সমগ্র নারী জাতির কলঙ্ক ভারত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শত্রু ভারত এই শৈতানকে পয়সা দিয়া পুষতেছে কলকাতায় দাওয়াত দিয়ে আনন্দ পুরস্কার দিয়েছে সে তার বইয়ের মধ্যে কত বলি নির্লজ্জই মেয়ে বইয়ের মধ্যে লিখছে বাসে বসে আমি যখন দেখি ছেলেরা পেশাব করার জন্য বাস থামলি বাসের থেকে নেমে দেওয়ালের পাশে গিয়ে প্যান্টের বোতাম খোলে পেশাব করে আর মেয়েরা চুপ করে বসে থেকে পেশাবের যন্ত্রণা নিয়ে কষ্ট পায় আমি আনন্দ পাবো সেই দিন যেদিন মেয়েরাও বাস থেকে নেমে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারবে এটা কি একটা মানুষ অসভ্য জানোয়ার একে জন্ম দিয়েছে আল্লাহই ভালো জানে আমার বন্ধুগণ তার অসভ্যতার শেষ নাই কোরআন নিয়ে ঠাকটা করেছে বলেছে আমার মা রাতের বেলায় ঝুলে ঝুলে সুরে সিন পরে আমি চিন্তা করি যে কত বাজে কাম করতেছে সে বলছে আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে পুরুষকে বেহেস্তের হুরিদের হুরিদের কাঁচা মাংসের লোভ দেখাইয়া মদ খাওয়াবার লোভ লোভ দেখিয়ে তাদেরকে নামাজ রোজা করার জন্য বাধ্য করতেছে বেহেস থেকে শরাব বেহেস থেকে মদ পান করানো হবে না বেহেস্তে মদ পান করানো হবে না মদ তো না পাক জিনিস আল্লাহ পাক বলছেন বেহেস্তে পান করানো হবে জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ পাক সারাবে তাহুর পান করাবে যেটা নিজেও পাক এবং যে পান করবে সেও পবিত্র হয়ে যাবে সুহান সুতরাং এই কোরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ যারা করেছে কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তাদেরকে উঠতে হবে আজ হোক কাল আমি জানি না বাংলাদেশ সরকার ভারতের ভয়ের চোটে এই মেয়ে লক্ষ্যে পুলিশ প্রহারা দিয়া পুষতেছে নাকি আমার বুঝে আসে না বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রীতিমতো আসামির কাঠ গলায় দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিয়েছেন এবং তাকে পুলিশ প্রহরার ভিতরে রেখেছে বাংলাদেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ী ওর তো ফাঁসি হয়ে যাওয়া উচিত কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলেছে আল্লাহর কোরআন নিয়ে ঠাট্টা করেছে আমার বন্ধুগণ কেয়ামতির দিন কেয়ামতির দিন যখন এরা উপস্থিত হবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহ রব্বুন আলমিন কোরআনের সাথে যারা ঠাট্টা করেছে বিদ্রুপ করেছে কোরআনের আইনকে নিয়ে যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ মজা কুড়াইছে তেমতের দিন তাদেরকে বলা হবে কেমতির দিন আল্লাহ রব্বুন আলমিন কোরআনের ঠাট্টা কারিব কোরআনের বিদ্রুপ কারিব কোরআনের আইনের অমান্যকারীদেরকে বলবে না আমি আজকে তোমাদের ভুলে গেলাম যেমন করে তোমরা এই দিনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা ভুলে গিয়েছিলে তোমরা যেমন আমার আজকের এই কয়ামতির দিনের কথা যারা ভুলে গিয়েছিলে আজকে আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম এরপরে কি হবে আল্লাহ পাক বলেন এরপরে এদের জায়গা হবে জাহান নাম আর এদের সাহায্যকারীও কেউ থাকবে না জাহান নামে চিরকাল থাকতে হবে এটা এই জন্য যে তারা আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে ঠাট্টা করেছে বিদ্রুপ করেছে কোরআনের আইন মানে নাই কোরআনের আইনকে অমান্য করে চলেছে এই জন্য কেয়ামতির দিন আল্লাহ রব্বুল আরবিন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন 
কোরআন পৃথিবীর বুকে আল্লাহ নাজিল করেছেন শুধু তেলাওয়াত করবেন ঝুলে ঝুলে এজন্য নয় কি জন্য নাজিল হলো এবার উদ্দেশ্য শুনো আল্লাহ ভাগ বলেন আর রহমান আল্লাহ কোরআন আল্লাহ রবার আমি তিনি হলেন এমন দয়াবান এমন রহমান যিনি কোরআন শিখালেন কি কারণে শিখালেন কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কি আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন এই কিতাব আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এই জন্যে যাতে করে আপনি আল্লাহর প্রদর্শিত এই বিধান অনুযায়ী মানুষের উপরে বিচার ফাইসলা করতে পারেন মানুষের উপরে আইন চলবে আল্লাহ কার আইন জোরে বলেন কার আইন সৃষ্টি যা আইন চলবে কার আল্লাহ পাক বলেন এই জন্য নাজিল করলাম কোরআন নাজিল করেছি যাতে করে কোরআনের আইন দিয়ে বিচার ফাইসলা করতে পারেন সেই জন্যই কোরআন নাজিল করলাম আসলে আল্লাহ নবীর এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ওটাই ছিল আল্লাহ রব গুনার আমিন বলেন আমি আমার রসুল কি দিনে হক সত্যের বিধান সহকারে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি লেউজ হিরাহু আলাদ দিনে কুল্লিহি অবতীর্ণ করেছি এ দায়িত্ব শুধু মোহাম্মদ সাল্লামের ছিল না দুনিয়ার উপরে আল্লাহর দিন কায়েম করা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের বিচার ফয়সালার দায়িত্ব শুধু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ছিল না সমস্ত নবীদের ছিল কাদের ছিল সব নবীদের ছিল আল্লাহ পাক বলেন সমস্ত নবীদের কাছে আমি কিতাব অবতীর্ণ করেছি এই জন্য যে তারা সহজ এবং সোজা পথে যারা চলতে চায় তাদেরকে তিনি সুসংবাদ দিবেন আর বাঁকা পথে যারা চলবে তাদেরকে তিনি জাহান নামের ভীতি প্রদর্শন করবেন আর আমি তার উপরে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি এই কিতাব দিয়ে জনগণের উপরে বিচার ফয়সলা করবে আইন চলবে আল্লাহর কিতাব দিয়ে আইন চলবে কি দিয়ে আল্লাহর কিতাব দিয়ে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী জনগণকে পরিচালিত করবেন এই জন্য আমি এই কোরআনকে নাজিল করেছি অতীত এই কিতাবগুলি নাজিল করেছি আল্লাহ পাক বলে নবী আপনি বলে দিন আপনি বলুন হে মানব সকল আল্লাহ পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মহাসত্য এসেছে এই মহাসত্য যদি অনুসরণ করো তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে আর যদি কোরআনকে অমান্য করো আল্লাহর কেতাবকে অমান্য করো তাহলে তোমাদের জন্য অকল্যাণ হবে আজ আপনারা বলেন আল্লাহর কেতাবের আইন কি আমাদের দেশে চলে কোরআনের আইন কি চলে চলে না কোরআনের আইন চলে না আমরা কি খুব শান্তিতে আছি খুব আরামে আছি শ্রমিকরা তাদের শ্রমের মূল্য পায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম পায় নারী তার সতীত্বের মর্যাদা পায় জনগণ কি আরামে ঘুমাতে পারে না জনগণ রীতিমতো দুবেলা পেট পুরে সমস্ত জনগণ খেতে পারে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কোরআনের আইন কি অমান্য করা হয়েছে ভালো করে কান পেতে শুনুন আল্লাহ রবার আবিন কোরআনে করিমের মধ্যে পরিষ্কার করে বলেছেন যারা নাকি আমার দেওয়া বিধান অনুযায়ী কোরআন অনুযায়ী যারা বিচার ফাইসলা করে না ফাউলাই কাহমুল কাফিরুন ফাউলাই কাহমুল জলিমুন ফাউলাই ফাউলাই কাহমুল ফাসিতুন যারা আমার দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফাইসলা করে না তারা কাফির তারা জালিম তারা ফাসিদ সুতরাং এই এর ভিতরে এই জুলমের মধ্যে জালিমদের অন্তর্গত ফাসিকদের অন্তর্গত হয়ে 
বাংলাদেশের বহু মুসলমান পৃথিবীর বহু এলাকার মুসলমান এর মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছে কোরআনের আইন চালু না করলে পরে কোরআনের আইন না মানলে পরে জালিম হতে হবে কাফির হতে হবে ফাঁসি হতে হবে অর্থাৎ যতখানি না মানবেন ততখানি এই বিশেষণে বিভূষিত হতে হবে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বড়ে মেলান ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা বলেন কি না কর জোরে বলেন বলে কি না ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা তারা বলেন ধর্ম আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ থাকতে চাই তারা কি থাকতে চায় ধর্ম নিরপেক্ষ থাকতে চাই কোরআন কারিমে এই ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের ব্যাপারে কোরআন কি বলছে শুনুন আল্লাহ রবুন আরমিন বলেন আলাম তর আল্লাহ পাক বলেন হে নবী তুমি কি সেই সব লোকদেরকে দেখেছ যারা দাবিত করে যে আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি আর এই কেতাবের উপর ইমান এনেছি এর পূর্বে যত কেতাব নাজিল হয়েছে সেসব কেতাবের উপরেও ইমান এনেছি ধর্ম নিরপেক্ষবাদীরা তারা তো বলে না যে আল্লাহ মানি না কোরআন মানি না এগুলো বলে না ওটা বলে না কি বলে সেই বলা কথাটি আল্লাহ এখানে অনেক আগে বলে রেখেছেন ওরা বলে যে আমরা অবশ্যই আল্লাহকে মানি আল্লাহর কিতাব মানি এর পূর্বে যত কিতাব নাজিল হয়েছে সেগুলো মানি তবে তারা চায় তাদের জীবনের সমস্ত সমাধান সমস্যার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায় তাগুতকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেতে চায় কোথায় তাগুতের কাছে জোরে বলেন কিসের কাছে যেতে চায় তাগুতের কাছে তাগুত বলে কারে তাগুত বলা হয় যে নিজে আল্লাহর আইন মানে না এবং অপরকেও আল্লাহর আইন অমান্য করতে বাধ্য করে তাকে বলা হয় তাগুত ওরা বলে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা কোরআন মানি কিন্তু কোরআনের আইন মানি না ওরা কোরআন মানে ঠিকই বলে যে কোরআন মানি কিন্তু কোরআনের আইন মানে তাহলে এ মানি বলার অর্থটা কি এর মূল্যটা কোথায় কোরআন যদি মানো তো কোরআন বলেছে সুদ খেয়ে না আমাদের দেশে সুদ চলছে না কোরআন বলেছে বিবিকে পর্দায় রাখো পর্দায় কি রাখা হচ্ছে কোরআন বলেছে ও জন্য কম দিও না তাকে মানা হচ্ছে কোরআন বলেছে আমার আইন দিয়ে দেশ শাসন করো তাকে করা হচ্ছে সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ যেটা এই মতবাদটা কোরআনের দৃষ্টিতে কুফুরি মতবাদ ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ কি জোরে বলেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ কি কোন মুসলমান যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ সে বিশ্বাস করতে পারে না তোমরা কোরআনের কিছু অংশকে মেনে নিবে আর কিছু অংশকে করবে অস্বীকার এটা যদি করো দুনিয়ার জীবনে পাবে জিল দুনিয়ার জীবনে জিল্লতি আসবে লাঞ্ছনা আসবে আর কেয়ামতে পাবে জাহান নামের শাস্তি সুতরাং ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের অর্থ তারা বলে যে ধর্মহীনতা নয় আসলে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের অর্থই হলো ধর্মহীনতা ঠিক কিনা কন জোরে বলেন ঠিক কিনা এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ আমাদের দেশে আমাদের দেশের জন্ম হয় নাই এর জন্ম হয়েছে ইউরোপ সভ্যতায় প্রাচীন ইউরোপ সভ্যতায় এর জন্ম হয়েছিল সেখান থেকে তার আন্ডা বাচ্চা ভারতে এসেছিল ভারত থেকে এই আন্ডা বাচ্চার কিছু অংশ উনিশশো বাহাত্তর সালে তদানীন্তন সরকারের মাথার উপরে ভারত চাপিয়ে দিয়েছিল সেই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ উনিশশো বাহাত্তর সনের সংবিধানে লেখা হল কিন্তু উনিশশো বিরাশি সনে যখন সংবিধান আবার অ্যামেন্ডমেন্ট করা হলো তখন ধর্ম নিরপেক্ষতার কপালে ঝাঁটা মেরে বিদায় করা হয়েছে বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ চলতে পারে না ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের কথা আমাদের দেশে তারাই বলে যারা বাহাত্তর সনে ক্ষমতায় ছিলেন তারা ধর্মের সাথে কি ব্যবহার করেছেন আমরা ভুলে যাই নাই আপনারা ভুলে গেছেন উনিশশো বাহাত্তর সনে দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 
ربي زدني علما قران كريم ري ايات كي بداي كري داوا هويتشيلو شاشن تنتر شيرونا مي بسم الله كي غرهن كرا هوي ناي شودو تاي نو قران كريم زخان التلاوات كرا هوي تاكون تار سماي ريديو تي تلبيشوني وي بات تورتك تيم بوسو ابون اخونو شاي دول تي ميتين كورتي جي اكونو زاكاي كيسو كورتي جي اكا كوران شري تار بوري جيتا تار بوري باي بيل اكولي هوت شي مونا فيكر لوكون كيسر لوكون زخان زي تبيلي جاي مونشي قرآن تلاوات هاي بايبل جيتا برا حرام برا ود برنا قرآن ارچاي تي سشت كتاب اللار دنیا چه شمست كتاب كي رات كوري چه قرآن حضرت عمر رضي الله تعالى عنه رسول كريم صلى الله عليه وسلم ارکا چه گيه تورا تي راكتا پاتا پورت چه لن حضرت عبو بكر رضي الله تعالى عنه شغان چه لن ऐसे देखें रसूल के रिवीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इच्छा हरम बरोक लाल है कि ये चकुर शाह हज़रत ताबूब कर बोले न मौर तू ही जुदी एक थे के मोरे जतीस तू ही जुदी एक थे के मोरे जतीस तू ही जुदी एक थे के मोरे जती तीन बार बोले हज़रत उमार सिरी उठले थोड़ा चोकी तो हुए उठले नाबू حضرت عمر بولچن یا رسول اللہ امار ایمان امار پیتا ماتار جیبان اپنار قتم مبارو کے اچھر کو ہے جا ہمیں اپنات کرے چھی کی اور نائی کرے چھی حضور امار کے بولو حضور بولچن امار تو بھی زی تورا تیر پاتا امار شامنے پورتے سو یہی تورا جارو پر نازیل ہوئے چھلو شی موسیٰ علیہ السلام جو دی آس کے بیچے تھکتے ہیں تا ہو لے امار امو تیر بھی تر شامل ہوئے جا وات اوٹی تیر شمست کتاب کے رات کرا ہے چھے شمست شریعت کے بند کرا ہے چھے شدران کل مسلمان پلات پور میں زیکنے قرآن تلاوات ہوئے بیت بائی بیل کی تاپ پڑا حرام شکنے یہی منافق را تاؤں کرے تھا کہ ہمار مسلمان بھائی را نزول اسلام کالج در اسلام شبد و باب دیئے نزول کالج کرا ہے چھے سلیم اللہ مسلم حالیر مسلم شبد و باد دیئے شدی سلیم اللہ حال کرا ہوئے چھلو تار مانے دھرمو یہ دیر کولی جائے آگون جالیے دائے اس تامیر نام برداشت ہوئے نا قرآن نام برداشت ہوئے اور برداشت ہوئے نی بولی اللہ پاک تر انتقام نیئے چھل امار بکتو بہت چھے قرآن کریم پرتی بھی تھے ایسے چھے شاشن کرتے دنیا کے تار مدر ہوئے چھے راز نیتی اور تو نیتی شعب کی چھو ای بیچار فیصلہ قرآن تے کے جرہ گرہن کورے نا رسول کے جرہ بیچار اوک مانے نا تا دیر شمپور کے اللہ پاک کی بول چھن شنو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قدیت مما قدائت و یسلم تسلیما اللہ رب بنا رمین بولین فلا و ربی ککھونا نائن ہے نبی اپنا ربیر قسم ککھونی نائن اور اگ مومن نائن جارا نکیب تا دیر جیبون ار شاک کی سور بے پرے زتو کھن پر جنتو اپنا کی بیچار اپنا مانے اپنا دوا فائسلہ کے گروہن نہ کرے ایمان اپنی بیچار کرار فار فائسلہ دوار پرے اٹار اوپرے دیدہ ہن چیتے میں نے جتو کھن نہ نیبے تتو کھن پر جنتو ترا جتو ایمان ارد دابی کرو ترا شل مومن نا ایم فتو اکار ایم فتو اکار اللہ رب العالمین ایم فتو اکار ککھنا مومن ہوتے پار بینا جارا رسول اللہ کے فیصلہ کری شب گروہن نہ کر بے قرآن کے شنگ بیدھانے روچ شو ہی شب گروہن نہ کر بے قرآن اسے چھے آئین ایر کتاب ہی شوے پرتیبیر مانوش کے پوری چاری تو قرآن جنو آج ای قرآن ایر آئین جارا مانے شکھانے شانتی پائے قرآن جے کھانے مانے نا شکھانے شانتی ہوئے اللہ پاک پوری شکار بولے چھنے قرآن ایر آئین میں نے چلو آج جارا ای قرآن کو من نو کر بے تا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعملون. الله بعد بولن. أمي جه كتاب نازل كوري شيء. 
এই কিতাবকে যারা মিথ্যা মনে করে কিতাবকে যারা অস্বীকার করে কোরআনের আইন যারা মানে না আমি যে রসুলের উপরে যা নাজিল করেছি সেগুলির উপরে যারা ইমান আনে না এগুলিকে যারা মানে না তাদের জন্য এর পরিণতি তারা খুব শীঘ্রই টের পাবে খুব শীঘ্রই তাদেরকে এর পরিণতি দেওয়া হবে কেমতের দিন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নামে প্রবেশ করাবেন কোরআনের অবন্যকারীদের জায়গা কোথায় হবে কোথায় হবে তাদের জায়গা জাহান নামের ভিতরে হবে সুতরাং আমরা কোথায় যেতে চাই জাহান নামে না জান্নাতে বেসতে যদি যেতে চাই দুনিয়ায় যদি শান্তি চাই এবং আ খেরাতে যদি মুক্তি পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে কোরআনের আইনকে মানতে হবে কিসের আইন মানা লাগবে কোরআনের আইন মানতে হবে কোরআনে করিমের নাজিল হলো আল্লাহ পাক যে কোরআন আমাদের শিখালেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন যে কোরআন তিনি আমাদের শিখালেন এই কোরআন নাজিলের পদ্ধতি ছিল মদিনা এবং মক্কা রসুলের মক্কি জিন্দিগিতে কিছু নাজিল হয়েছে আর মদনি জিন্দিগিতে নাজিল হয়েছে কিছু মক্কা শরীফে যেগুলি নাজিল হয়েছে সে সুরাগুলো ছিল তৌহিদ রেসালাত এবং আখেরাতের উপরে নির্ভর করে আর মদনি সুরা যেগুলি ছিল সেগুলি ফৌজদারি দণ্ডবিধি উত্তরাধিকারী আইন তারপরে জাকাত অসর যুদ্ধ সন্ধি বন্দি এরপরে রয়েছে স্বরাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি জীবন পরিচালনার সমস্ত বিধি আর ব্যবস্থা মদনি জিন্দিগির সুরাগুলিতে অবতীর্ণ সুরাগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আরবিন নাজিল করেছেন কোরআন শরীফ মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে এখানে তা আমি এখন তার কিছু নমুনা পেশ করছি আপনাদের সামনে আপনাদের বোঝার জন্য যে কোরআন অনেকে বলে যে কোরআনের তফসিরের ভেতরে রাজনীতির আলোচনা হয় রাজনীতি সেইটুক করি যেটুকুন আল্লাহ কোরআনে করেছেন नमुना पेश कर सामने बुजते कुरान शुद्ध नाम कथा नहीं आसे नाई कुरान मध्य आयात संख्या कत छय मात्र पांच शत आयात हुक्मे सर भलोकर शुन पांच शत आयात आदेश निषेध जतियों এটা করো ওটা করো না এটা হালাল ওটা হালাল এ হলো পাঁচশো তো এই যদি পাঁচশো হয় তাহলে বাকি ছয় হাজার কি বাকি ছয় হাজার ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি উত্তরাধিকারী আইন পররাষ্ট্রনীতি স্বরাষ্ট্রনীতি মানুষের জীবনে যা দরকার ইহকাল পরকাল কবর হাসর মিজান সিরাত জান্নাত জাহান্নম এ সব কিছু আল্লাহ পাক বাকি হাজার হাজার আয়াতের মধ্যে বলেছেন তো পাঁচ সায়াতের পরিচিতি আমাদের জানা আছে নামাজ সোজা হজ জাকাত হালাল বৈধ অবৈধ ইত্যাদি সম্পর্কে কিন্তু বাকি আয়াতগুলিতে আমাদের জীবন পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কথা শুনুন কিভাবে এ কথাগুলি আল্লাহ পাক আমাদের বলছেন বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে শুনুন কোরআন যে বিচার পদ্ধতি আমাদেরকে দিয়েছেন নিরঙ্কুশ ন্যায় বিচারের কথা কোরআন বলেছে কোরআন বলেছে বিচার হতে হবে কি ধরনের सामने जो विजातियों लोक आसामी दाड़ा अमुसलिम तक विचार कि भाव कर करीम बोल जर विचार कार्य परिचालना करते गति विद्वेष जिन तक तुम्हें तुम जिन जुलूम करना बस तक जिन तुम साफ करते तरफ जुलूम करना से जो तुम जतर लोक ना বিচার করতেছ তুমি বিচারক হিসাবে সঠিক বিচার করবে বিচারের মানদণ্ডকে কখনো হেলাদোলা করবে না ভালো সুবিচার করবে 
এটা হচ্ছে কোরআনে করিমের কথা আর আত্মীয় স্বজনের বিচার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তোমরা বিচার নিয়ে সুবিচার নিয়ে তোমরা দাঁড়াও দণ্ডায়মান হও সুবিচার নিয়ে মুসলমানেরা তোমরা যখন বিচার করবে তখন এই বিচার করতে গিয়ে সে যদি তোমার নিজের বিরুদ্ধেও যায় বিচার তা যদি তোমার সন্তান সন্ততি ভাই ব্রাদার মা বাপ ইত্যাদির বিরুদ্ধেও যদি চলে যায় যদি সে গরিব হয় যদি সে ধনীও হয় বিচারের বেলায় কোন রকম তারতম্য করবে না আপন হোক পর হোক বিচার করতে হবে সঠিক এটা কার কথা আল্লাহ জরে বলেন কার কথা পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে কথা বলেছে পৃথিবীর কোন জাতি কথা বলেছে কোরআন বলেছে এই সুবিচারের কথা সুবিচার করতে হবে বিচারের বেলায় খবর তার আপন পথ এবং কোন ধর্মের লোক এই চিন্তা করতে যেও না কোরআনে করিমের রয়েছে কোরআনে করিমের মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি দণ্ডবিধি জুডিশিয়াল ফৌজদারি দণ্ডবিধি এখানে একটা কথা বলে নিতে হয় আল্লাহর আইন মূল কথাটা কি আল্লাহর আইন আল্লাহর আইনের কথা শোনা মাত্রই এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করে আল্লাহর আইন মানি হলো হাত কাটা আল্লাহর আইনের অর্থই হলো গলা কাটা আল্লাহর আইনের অর্থই হলো দোররা মারা এটা একটা বাজে কথা আল্লাহ পাখের আল্লাহকে এইরকম একটা বদমেজাজি দারোগার মতো আল্লাহ যে মানুষ পাইলেই খালি পিটাবে আর হাত কাটবে এটা কথা হইল হাত কাটা গলা কাটা এটা কখন সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে খাওয়া পড়ার গ্যারান্টি মিলবে তারপরে যদি কেউ চুরি করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও হাত কেটে এর আগে না মদিনা মুনাবরায় হজরত আনহুর সময় অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন হজরত উমর জাস্টিসদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ডেকে পরিষ্কারভাবে এলান করে দিয়েছিলেন এখন যদি কোন চোর ধরা পড়ে এই দুর্ভিক্ষ চলাকালীন কোন চোর যদি ধরা পড়ে আর প্রমাণিত হয় পেটের জ্বালায় চুরি করেছে খবরদার তার হাতকে তোমরা কাটবে না খবরদার হাত কাটবে না ইসলাম তো আগে পেটে দেয় আগে কোথায় দেয় পেটে তারপরে দেয় পিঠে আগে দেয় না মানুষের খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান সবটার গ্যারান্টি দেওয়া হয় মদিনায় যখন এই গ্যারান্টি এসে গেল চোরের হাত কাটা আইন মক্কায় নাজিল হয় নাই নাজিল হয়েছে মদিনা মুনাবরায় রসুলের মদনি জিন্দিগিতে কোন সময় যখন রসুল্লাহ প্রেসিডেন্ট রসুল্লাহ কি জোরে কোন রসুল্লাহ কি রাষ্ট্রপতি সেই সময় মানুষ দরজা খুলে ঘুমাবার সুযোগ পেল খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের গ্যারান্টি পেল এই সময় আল্লাহ রব্বু নারামিন তিনি যখন দেখলেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কোরআনের আইনের মাধ্যমে মানুষ সব রকমের নিরাপত্তা লাভ করেছে পেটের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তখন আর লাইন জারি করলেন চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক উভয়ের হাত কেটে দাও পুরুষ হোক আর নারী হোক এখন উভয়ের হাত কেটে দাও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক যাতে করে এই চুরি আর না কেউ না করে পেটে খাবার আছে চাকরি আছে ওষুধ আছে শিক্ষা আছে থাকার মতো জায়গা আছে এখন চুরি করো কেন তাহলে বোঝা যাবে এটা নেশায় পরিণত হয়েছে কি হয়েছে নেশা তখন তো আর শরীরে বসায় সেলুট মারা আর যাবে না এখন হাতটা কাটিয়া একটা শাস্তি দিয়ে দাও আমাদের দেশে কিন্তু চোরের হাত কাটা আইনের ব্যাপারে কোন চোরের আজ পর্যন্ত মিছিল করে না বাংলাদেশের কোন ছোট ছোট চোর যেমন তাল চোর বেল চোর কচু চোর সাথী চোর জুতা চোর আর যত ছোট ছোট চোর এই সব চোরেরা কি কোনদিন মিছিল করেছে যে চোরের হাত কাটা মানি না মানবো না বলেছে কেউ বলে কিন্তু এই আইনের বিরুদ্ধে সচ্চার কারা কোন চোরেরা নিশ্চয়ই ছোট চোরেরা না বড় চোর যারা তাল বেল চুরি করে না বরং কলমের খোঁচা দিয়ে সরকারের জনগণের লক্ষ কোটি কোটি টাকা পকেটস্ত করেন মেহরবানি করে ওই সব তারা মনে করেন যদি এই আইন চালু হয়ে যায় তাহলে তালসর বেলসরের তো কোনো ক্ষতি নাই ইসলামী রাষ্ট্র চালু হলে পরে তো সকলের পেটে ভাত আসবে ওই তাল বেলা চুরি করা লাগবে না তাদের তো সুবিধা কিন্তু মুসিবতটা তো আমাদের হবে বেশি খাইয়া খাইয়া জিব্বা পুরু হয়ে গেছে 
এখন ওই বেশি খাইতে না পারলে বদব্বাস চালু হয়ে যাবে চুরি করতে যখন যাইবে তখন এই আইন তো বিসমিল্লাহ হবে আমাদের দিয়া এই জন্য ওনারাই বিরোধিতা করেন চরম ভাবে আর ইসলামের সব আইনের সাথে বিরোধিতা করার জন্য বাংলাদেশে যতগুলি পত্রিকা বেরিয়েছে তার মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ভারতে রয়ের টাকায় পরিচালিত নিকৃষ্ট আবর্জনা পত্রিকা আজকের কাগজ ওই কাগজে এই কাগজের একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে আজ সেই প্রবন্ধে লেখা হয়েছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এমনি এমনি নিষিদ্ধ করা যাবে না সম্ভব হবে না এটাকে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে মাউলির আবদা ভারতের টাকা নিয়ে লাফালাফি করছে আজকে তারা বাংলাদেশ থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য পায় তারা চালাচ্ছে এই পত্রিকার মাধ্যমে এই পত্রিকার একমাত্র কাজ গোটা জাতি সত্তাকে দিনে অবিভক্ত করা ইসলামের বিরুদ্ধে ইয়াং জেনারেশনকে খেপিয়ে তোলার জন্য আদা পানি খেয়ে লেগেছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সংসদে পর্যন্ত এই বক্তব্য উঠানো হয়েছে তাই না সংসদে উত্থাপিত হয়েছে ধর্মের ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে আমি বলেছি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার করে ফেলেছিল রাশিয়া রাশিয়ার যে পার্লামেন্টে বসে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল যে পার্লামেন্টের ঘোষণার বলে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে জবাব করা হয়েছে রাশিয়ায় যে পার্লামেন্টের ঘোষণার বলে মসজিদ মাদ্রাসা ভেঙে চুরি একাকার করে দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ায় যে পার্লামেন্টে বসে আলে মোলামা পীর দরবেশদেরকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ার যে পার্লামেন্ট থেকে সেই দেশ আজ আর আস্ত নাই দেশটা টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে আজকে যারা এই দুঃসাহসিক কথা বলছেন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কথা যারা উচ্চারণ করছেন রাশিয়ার পার্লামেন্টের ইতিহাস ভুলে যাবেন না বাংলাদেশে সাড়ে এগারো কোটি তৌহিদি জনতার তৌহিদি রক্ত তৌহিদি চেতনা সমস্ত শরীরে মাথায় আর রগ রেশায় টকবক করছে ইসলামী চেতনা ইসলামের রক্ত এই মুসলমানদের সাথে আগুন নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করো না আমার বন্ধুগণ কোরআনের আইন বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই এই আইন চালু হলে পরেই শান্তি আসবে ওরা বিরোধিতা করছে ওরা বলছে সোরের হাত কাটা আইন এটা হচ্ছে একটা অমানবিক ব্যাপার আইনটা কার আল্লাহ মানুষগুলি কার তা তোমারা তো দরদ কেন মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশি এটা কি খুব সুলক্ষণ না এটা দারুণ কুলক্ষণ সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার আইন হচ্ছে শ্বাশ্বত আইন সোরের হাত কাটা আইন অর্থ এ নয় যে বাংলাদেশ ইসলামী দল যদি ক্ষমতায় আসে পাইকারি দলে সোরের হাত কাটা আরম্ভ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আইন চালু হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাদের কর্মসংস্থান না হবে খাবার না পাবে চাকরি বাকরি না হবে খেয়ে পরে খাওয়া পড়া শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান সবটার গ্যারান্টি মিলবে তারপরে আইন চালু হবে এর আগে না আল্লাহ রব্বু নারামিন ফৌজদারি দণ্ডবিধি আওতার ভিতরে সোরের কি শাস্তি হবে তা বললেন নরহত্যার শাস্তি কি হবে তাও আল্লাহ পাক এখানে বলছে আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের প্রতি নরহত্যার শাস্তি স্বরূপ কি শাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা করা একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করেছে কোরআনের আইন হচ্ছে ওকেও হত্যা করে কি সুন্দর আইন সুবাহান আল্লাহ পড়েন তাহলে কি হবে রেডিও টেলিভিশনের পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যদি খবর ছড়ানো হয় যে হত্যাকারীর বিচার হবে কোরআনের আইন অনুযায়ী 
প্রকাশ করা আসপথে হত্যাকারীকে তাকেও যদি হত্যা করে দেওয়া হয় এই দৃশ্য উপস্থিত জনতা যত দেখবে পত্র পত্রিকায় খবর পাবে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাবে যারা দেখল এই সব লক্ষ লক্ষ জনতার ভেতরে মানুষ হত্যা করার দুঃসাহস আর আসবে আল্লাহ পাক বলছেন এটা হচ্ছে মানুষের এক্সাস এর মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন এরপরে নরত্তার শাস্তি আল্লাহ পাক এভাবে কোরআন করিমের মধ্যে বললেন জেনার শাস্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জেনাকারিণী পুরুষ জেনাকারিণী নারী আর জেনাকারা পুরুষ তাদের শাস্তি হচ্ছে উভয়কে একশো করে দৌড়া মারা প্রাণদণ্ড দিয়ে দেওয়া এই শাস্তি যদি হয় জেনা বন্ধ হয়ে যাবে বিবাহ সহজ হবে ইসলামের রাষ্ট্র হলে পরে জেনা করা কঠিন হবে বিবাহ করা সহজ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কোরআনের আইনের সুন্দর বিধান জেনার শাস্তি সোরের শাস্তি নরহত্যার শাস্তি জুডিশিয়াল লয়ের আওতায় ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় এগুলি পড়ে এগুলি সব কোরআন শরীফে আছে না নাই আছে কি না তাহলে কি করে আপনি বলবেন আপনি আপনি ধর্ম নিরপেক্ষ আপনি শুধু ধর্ম আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর রাজনীতি একটা আলাদা ব্যাপার এবারে আল্লাহ রব্বুন আরামিন মদ পান সম্পর্কে যারা মদ পান করবে জুয়া খেলবে যারা তাদের সম্পর্কে মদ্যপায়ীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলে নিঃসন্দেহে মদ জুয়াম এবং পাশাম এ সমস্ত খেলাকে এ সমস্ত জিনিসকে নাপাক ঘোষণা করা হয়েছে এগুলি সব হতেছে শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত নোংরা কাজ এগুলি শয়তানের কাজ মদ আর জুয়া কার কাজ জরে বলেন কার কাজ শয়তানের কাজ সুতরাং ফেজতানি বহু এর থেকে তোমরা ফিরে থাকো আল্লাহ বলছেন মদ এবং জুয়া মানুষকে আল্লাহর জিকের থেকে ফিরায় রাখে ফাহাল আন্তম মন্তাহুর এগুলি শোনার পরেও কি তোমরা এর থেকে ফিরে থাকবে না এবার আল্লাহ রব্বুন আরামিন ওজনে কম দেওয়ার সম্পর্কে বলছেন যারা ব্যবসায়ী অনেক ব্যবসায়ী আছে ব্যবসা করতে গিয়ে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার ব্যবসার মধ্যে ধর্ম নিতে চাই না কয় যে ধর্ম দারুণ পবিত্র জিনিস এত পবিত্র শুধু মসজিদে থাকবে শুধু মাদ্রাসায় থাকবে আমার জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে ধর্ম ঢুকতে পারবে না তার মানে ভাবখানা এই আল্লাহ এবং রসুলকে বলে দেওয়া হচ্ছে হে আল্লাহ হে রসুল তোমাদের উপরে হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করে দিলাম শুধু মসজিদে আর খানকায় থাকো মাদ্রাসায় থাকো আমাদের জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে তোমাদের কোনো প্রবেশের অধিকার নাই জোরে কর নজুবিল্লাহ আল্লাহ পাক মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইন চলবে আল্লাহ ইনিল হুকম ইল্লা লিল্লাহ আইন চলবে কাল্লাহ রবুন আরামিন বলেন ওজনে কম দিও না মেপে যখন কোন জিনিস দিবে পরিমাপে কম দিবে না ওজন করে যখন দিবে ওজনেও কম দিবে না আল্লাহ পাপ করানে কারিমের মধ্যে সুন্দর করে সব কথা বলে দিলেন ওজনে কম করো না পরিমাপে কম করো না সঠিকভাবে এটাকে দিও এতিমের মাল সম্পর্কে কোরআন বলছে এতিমের মাল ভক্ষণ করা তো দূরের কথা এর নিকটবর্তী হয় না তবে হ্যাঁ এতিম বয়সপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত যদি আমানত রাখো সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এতিমের মালকে ভক্ষণ করো না অবৈধভাবে এতিমের মালের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ পাক বলে দিলেন অশ্লীলতা সম্পর্কে আজকে সমাজে অশ্লীলতা চলছে বেহায়ামি নগ্নতা চলছে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলেন হে নবী আপনি বলে দেন আমার প্রভু নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব রকমের নির্লজ্জতা এবং পাপা চারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব রকমের পাপাচারকে নির্লজ্জতাকে আল্লাপাক নিষেধ করেছেন 
আজকে আমাদের দেশের টেলিভিশনে যে সমস্ত নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নারী দেহের যে সৌন্দর্য প্রদর্শনী করা হয় এ কি কোন মুসলমান দেশের করা উচিত কোন মুসলমানদের জন্য এটা কি বৈধ আজ নির্লজ্জতা বেহায়ামি ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে আল্লাহ পাক নিষেধ করছেন হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব রকমের নির্লজ্জতা আল্লাহ পাক হারাম করেছে সুদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলেন আমি সুদকে হারাম করেছি আর ব্যবসাকে করেছি হালাল ব্যবসা করো ব্যবসার মধ্যে বরকত আসবে সুদ নিও না সুদ দিও না আজকে সুদের প্রচলন চলছে আল্লাহর আইন না থাকার কারণে এমন একটা জঘন্য ধরনের অপরাধ আমার জাতি করছে সুদের মতো নিকৃষ্ট পাপের সাথে গোটা জাতি জড়ায় গেছে ঠিক কি না সুদ খাওয়া এবং দেওয়া কি জোরে বলেন কি এই সুদের মধ্যে রয়েছে সত্তরটি গোনা তার ছোট্ট গোনা হলো নিজের মাকে নেকাহ করা জোরে কন্যা এই মারাত্মক গোনা গোটা জাতি জড়িয়ে আছে এই জন্যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকর আদায় করি যে এখন বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক চালু হয়েছে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশে চালু হয়েছে কন আলহামদুলিল্লাহ এতদিন সুদি ব্যাংকে লেনদেন করেছেন তার না হয় একটা জবাব দিতে পারবেন কেয়ামতের দিন যে আল্লাহ সুদমুক্ত ব্যাংক ছিল না করবোটা কি এই টাকা পয়সা নিয়ে বিপদে পড়ে গেছিলাম সরে নেবে টাকাতে নেবে জীবন যাবে তাই সুদি ব্যাংকে পয়সা রাখছিলাম হয়তো একটা জবাব খোঁড়া অজুহাত খাড়া করতে হয়তো বা পারবেন কিন্তু সুদমুক্ত ব্যাংক চালু হওয়ার পর সুদি ব্যাংকের সাথে যারা লেনদেন করছেন আর নামাজ রোজাও করছেন কি জবাব দেবেন কন কেয়ামতে নামাজে রক্ত হয়ে গেছে উজুর পানি নেই কি করবেন নামাজ ছেড়ে দেবেন কি করবেন তাই মুম করবেন তাই মুম করে নামাজের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে গেছেন এমন সময় উজুর পানির খবর এসে গেছে কি হবে তাই মুম থাকবে না ছুটে যাবে ইসলামী ব্যাংক ছিল না বলে সুদি ব্যাংকগুলিকে তাই মুমের মতো ব্যবহার করেছেন কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এসে গেছে উজুর পানি এসে গেছে এখন যদি সুদি ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন চালু রাখেন মনে রাখবেন অবশ্যই কেয়ামতির দিন আল্লাহর দরবারে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে সুদের টাকা দিয়া গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করা হচ্ছে উদ্বোধনের দিনে মৌলভী সাহেব তাও পাওয়া যায় অসুবিধা হয় না মিলাদের দাওয়াত হয়েছে কোনটাকে যে বানাইছে তা জানার দরকার কি কিছু পয়সা তো হবে মিলাদ পড়তে গেলেন কোরআন তেলাওয়াত করলেন দোয়া করলেন বরকতের জন্য দোয়া করলেন কোন জায়গায় বসে তেলাওয়াত করলেন আপনি কার নামে দরুদ পড়লেন কোন জায়গায় পড়লেন যে সুদের টাকা দিয়ে ঘরটা তৈরি হলো আল্লাহর সাথে বাগাওয়াত করা হলো আবার সেখানে সাইনবোর্ড লাগায় হা গাবেন ফদ্দার আব্বি এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ নরজুবিল্লাহ প্রভুর অনুগ্রহ সুদের টাকা দিয়ে ঘর বানানো কবি বলছেন যে ইমারত বানি হ্যাঁ সুদ সেব আয় মেরে মুরব্বী যে ইমারত বানি হ্যাঁ সুদ সেব আয় মেরে মুরব্বী আর উস পে লেখা হ্যাঁ এই বিল্ডিং তৈরি হয়েছে সুদের টাকা দিয়ে আর কি ভাগ্যের বিড়ম্বনা কি পরিহাস সেই সুদের টাকার বিল্ডিং এর উপরে লেখা হচ্ছে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ নজবিল্লাহ জালি কোরআন তেলাওয়াত করে উদ্বোধন করা হচ্ছে দরুদ পড়ে উদ্বোধন করা হচ্ছে না আল্লাহর সাথে বাগাবত করা হচ্ছে সুতরাং আল্লাহ পাক বলছেন আমি সুদকে হারাম করেছি ব্যবসা করেছি ব্যবসাকে করেছি হালাল এই সুদ থেকে যদি না ফেরো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যদি এই সুদ থেকে না ফেরো যদি এই সুদ থেকে বিরত না থাকো তাহলে আমি আল্লাহ এমন আমার রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইল পারবেন আল্লাহ রসুলের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে নজুবিল্লাহ আলী মানুষের পক্ষে সম্ভব সুদ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করলেন কোরআনে কারিমের মধ্যে এবার ধনী এবং গরিব সম্পর্কে ধনী আর গরিবের ভিতরে সম্পর্কটা কেমন হবে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলে দিলেন
আল্লাহ রবুনার আমির বলছেন ও ধনীরা তোমাদের সম্পদের ভেতরে গরিবদের অধিকার আছে সে অধিকার আদায় করে দাও এ কথা বলা হলো না গরিবরা তোমাদের করুণার পাত্র দয়া করে তাদের কিছু দাও এ কথা আল্লাহ বলেন নাই বললেন ধনীরা শোনে রাখো তোমাদের সম্পদে গরিবদের অধিকার আছে অধিকার অধিকার তাদের ফেরিয়ে দাও এরপর আল্লাহ পাক বললেন তোমাদের সম্পদগুলি যেন তোমাদের ধনশালী লোকদের হাতে যেন পুঞ্জীভূত না হয়ে যায় দেশের সমস্ত সম্পদ গুটি কত লোকের হাতে যেন পুঞ্জীভূত না হয় বরং তার জাকাত ফিতরা সৎকা এককালীন দান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের কাছে যেন তা পৌঁছে যায় এক জায়গায় যেন পুঞ্জীভূত হয়ে না থাকে এভাবে করে আল্লাহ পাক মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কথাগুলি বলছেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বলছেন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র চালাও স্বৈরাচার হয়ে ক্ষমতায় বসে দেখো না ইচ্ছে মাফি দেশ চালায় না দিকতে চর হয় না পরামর্শ ভিত্তিক দেশ পরিচালনা করো এভাবে করে আল্লাহ রব্বুল আরমিন রাষ্ট্রপ্রধানকে বললেন প্রত্যেকটি ব্যাপারে রাষ্ট্রের সব ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নাও পরামর্শ সবার সঙ্গে পরামর্শ করে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করো এমনি স্বৈরাচার হিসাবে কাজ করো না কোরআন প্রবর্তিত সমাজ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দিয়েছে জোরে কংস বাহান আল্লাহ এখন আমি যে কথাগুলি বলবো এই কথাগুলি শুধু মুসলমানদের জন্য নয় হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ নারী পুরুষ সাদা কালো বর্ণ ভাষা দল মত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি দিচ্ছে কে আল্লাহ পাক জোরে বলেন কে দিচ্ছেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক জীবনের নিরাপত্তা দিচ্ছেন কোরআনের আইন যদি চালু হয় নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা লাভ হবে জোরে কনসু ভাহান আল্লাহ কিভাবে হবে আল্লাহ রবুন আরামিন বলেন আল্লাহ পাক বলছেন যে জীবনকে আল্লাহ হারাম সম্মানী করেছেন ন্যায় ব্যতীত তাকে খবরদার হত্যা করো না মানুষকে হত্যা করো না খবরদার হত্যা করো না আল্লাহ পাক হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন আর বললেন মন কতালেন কেউ যদি কোন নরহত্যা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে কোন অপরাধ ছাড়া যদি কেউ কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ তাকে হত্যার শাস্তি দেওয়া যায় কোরআন অনুযায়ী এরকম ছাড়া যদি অন্যায় ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে একটা লোক হত্যা করা নয় একটা মানুষ হত্যা করার অর্থ হল গোটা বিশ্বের সুস্ত মানুষকে হত্যা করা কে বলছেন এ কথা আল্লাহ পাক বলছেন আর একটা মানুষকে যদি বাঁচায় দেওয়া যায় তাহলে যেন সে যেন গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বাঁচাই দিল এ কথা কে বললেন আল্লাহ সুবাহান তাহলে বলেছেন এরপরে নরহত্যা যারা করবে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি কি শাস্তি আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ইচ্ছে করে হত্যা করলো জাহান্নাম তার শাস্তি কি যারা বলেন শাস্তি কি খালি সেই জাহান নামে চিরকাল তাকে থাকতে হবে আর তার উপরে আল্লাহর গজব আল্লাহ লানাথ চিরকাল এই শাস্তি তাকে জাহান নামে ভোগ করতে হবে এই কথাগুলি না জানার কারণেই আজকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মানুষ হত্যা চলছে পাখি হত্যার মতোই ঠিক কিনা কন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলেজগুলিতে মায়ের কোল খালি করা হচ্ছে পিতাকে কাঁদানো হচ্ছে কত আশা করে ছেড়ে পাঠানো হয় কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আর সেখানে সামান্য নিজের দলের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য পরমা সহিষ্ণুতা নাই সমানে হত্যা করা হচ্ছে এভাবে হত্যা করা হচ্ছে রাজশাহীতে হত্যা করা হচ্ছে ঢাকায় 
চট্টগ্রামে খুলনায় আপনারা অবাক হবেন খুলনায় যেভাবে হত্যা করল একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যিনি খুলনায় গিয়ে বললেন আমি লাশ চাই লাশ চাই তার উপস্থিতিতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের দৌলতপুর কলে বিএল কলেজের জিএস আব্দুল হালিম মুন্সি মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছে সেই অবস্থায় তাকে মসজিদের ভিতরে গুলিবিদ্ধ করেছে জান বাঁচাবার জন্য এই ছেলে পার্শ্ববর্তী পুকুরের মধ্যে ঝাঁপায় পড়েছে সেখান থেকে তাকে টেনে তুলে তাকে কোপানো হচ্ছে সে প্রাণী প্রাণী বলে চিল্লাচ্ছে এই অবস্থায় মসজিদের সিঁড়ির উপরে কাজ করে তাকে জমা করা হয়েছে এরপরে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র এতিম ছাত্র দুপুর বেলায় খানা খেতে বসেছে সেই খাবার খানা খাওয়া অবস্থায় তাকে গুলি করে সোরা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়েছে এভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনে প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে এভাবে মানুষকে মারা হচ্ছে ছাত্রদেরকে মারা হচ্ছে যারা মারছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যারা তোমরা মানুষ হত্যা করতেছ পাখির মতো শিকার করতেছ মনে রেখো আল্লাহর বিচার দু রকমের হয় একটা হয় দুনিয়ায় আর একটা হয় আখের দুনিয়ায় তুমি যার সন্তানকে হত্যা করেছ যার সন্তানকে হত্যা করে যার মা বাপকে কাঁদায়েছ দুনিয়ার শাস্তিটা এভাবে আল্লাহ তোমাকে দিবেন তুমিও নিহত হবে তুমি যাকে হত্যা করেছিলে তার মা বাপ যেমন কেঁদেছে তোমার মা বাপও তেমন কাঁদবে তুমি যদি কাউকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিধবা করে থাকো তোমাকেও আল্লাহ হত্যা করাবেন এবং তোমার স্ত্রীও বিধবা হবে তুমি যদি কাউকে হত্যা করে তার সন্তানকে এতিম বানায় থাকো অবশ্যই তুমিও নিহত হবে হত্যা হবে নিহত হবে আর তোমার সন্তানেরা এতিম হয়ে কাঁপবে ভিক্ষাও মিলবে না আল্লাহ এমন করে ছাড়বে অন্যদেরকে তুমি যদি একটা গুলি করে কারো বুককে ঝাঁজরা করে থাকো অসংখ্য গুলি তোমার বুকটাকে ঝাঁজরা করবে আল্লাহর কাসাম যেভাবে মানুষ মেরেছ এইভাবে এর থেকে নিঃশংসভাবে তুমিও মরবে কোন সন্দেহ না আল্লাহর এই বিচার হবে সুতরাং আল্লাহর এই বিচারের কথা কোরআন থেকে যারা জানে তারা সন্ত্রাস করে না এই জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সন্ত্রাস হয় মাদ্রাসাগুলিতে সন্ত্রাস হয় না বললেই চলে কথা কি ঠিক বললাম না বাড়ায় বললাম সন্ত্রাসের কারণে টাইটেল মাদ্রাসা বন্ধ হয়েছে কয়টা বাংলাদেশে ফাজেল মাদ্রাসা কয়টা দাখেল কয়টা ইল্লা মাসা আল্লাহ দুই একটা হতে পারে কোথাও কিন্তু তা হয় না কারণ মাদ্রাসায় এই সব কথা পড়ানো হয় যা আমি বললাম কোরআন থেকে যে কথাগুলি বললাম এগুলি কোথায় পড়ানো হয় আজকে যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে কোরআন পড়ানো হতো তাফসির পড়ানো হতো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথ তার সূর্য সনের পা চাটা উলামেরা বের হতো না দুর্ভাগ্যজনক আজ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আল্লাহর কোরআন পড়ানো হয় না বলে আমাদের পাঠানো সোনার টুকরা ছেলেগুলি কয়লা টুকরা হয়ে ফিরে আসতেছে বন্ধুগণ জীবনের নিরাপত্তা দিচ্ছেন আল্লাহ পাক কোরআনের আইন চালু হলে মানুষকে হত্যা করা হবে না কেউ কাউকে মারতে পারবে না মারলে তাকেও নিহত হত্যা করা অবশ্যই হবে সম্পদের নিরাপত্তা দিচ্ছেন আল্লাহ গ্যারান্টি হিন্দু হোক মুসলমান হোক সকলের সম্পদের গ্যারান্টি মিলবে কেউ কারো সম্পদকে হরণ করবে না গসব করবে না কোরআন বলছে পরস্পর পরস্পরের সম্পদকে অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না 
সম্মানের নিরাপত্তা হচ্ছে ইসলামী সমাজ চালু হয়ে গেলে আল্লাহ রব্বুন আলমীর সম্মানের নিরাপত্তা দিবেন প্রত্যেক নাগরিকের আল্লাহ পাক বলছেন হে বিশ্বাসীরা তোমরা এক গোত্র আর এক গোত্রকে ঠাট্টা করো না চাষিরা তাঁতিদেরকে গালি দিও না তাঁতিরা চাষিদেরকে জেলেদেরকে গালি দিও না এক গোত্র আর এক গোত্রকে ঠাট্টা করো না বিদ্রুপ করো না আল্লাহ নিষেধ করেছেন ইসলামী সমাজ হলে পরে মানুষ সব দিক থেকেই নিরাপত্তা পাবে গ্যারান্টি পাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রাইভেসির নিরাপত্তা পাবে কারো ঘরের মধ্যে কেউ হঠাৎ করে ঢুকবে না অর্ডার নিয়ে ঢুকতে হবে পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হবে আল্লাহ পাক বলেছেন অন্যের ঘরের মধ্যে পারমিশন ব্যতিরেখে প্রবেশ করো না আগে সালাম দাও পারমিশন নাও তারপরে ঢোকো যদি জবাব না আসে চলে যাও বেরিয়ে যাও এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে তারপরে ইচ্ছে মতো ধর্ম পালনের নিরাপত্তা পাওয়া যাবে ইসলামী সমাজে কাউকে বাধ্য করা হবে না ইসলাম কবুল করার জন্য বা অন্য ধর্ম কবুল করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হবে না কোরআনে কারিম বলছে ধর্মের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি করা যাবে না কারো উপরে কোন ধর্ম মত চাপিয়ে দেওয়া যাবে না যার ইচ্ছে তার ইচ্ছে মতো স্বাধীনভাবে তার ধর্ম কর্ম পালন সে করতে পারবে এই ধর্ম পালনের কথা বলতে এসে আমার মনে পড়ল এবছরের হিন্দুদের দুর্গা পূজার কথা আপনারা বলতে পারেন যে কি এর মধ্যে কি ঢুকাই দিলেন ঠিকই ঢুকাইছে আমি বুঝি না যে কেমন ধর্ম আপনারা আমারে কন দেশের প্রধান বিরোধী দল তারা যদি বলে যে আমাদের এই দাবি যদি সরকার না মানে তাহলে এক বছরের ভেতরে আমার দলে যত লোক আছো কেউ জুমার নামাজ পড়বা না তাহলে তাদের দলের লোকেরা তাকে মানবে মানবে বিএনপি যদি বলে সরকারে যারা আছে যে আমাদের এই সমস্ত কথা যদি বিরোধী দল না মানে তাহলে আমার দলের কোন লোক ঈদের নামাজ পড়বে না শুনবে কেউ শুনবে না আমার ভাইরা কোরআনে করিমের কোরআনে করিমের আলোচনা শেষ দিকে এসেছে আমরা মোনাজাত করব এখন মোনাজাতের জন্য দাঁড়ানো ভাইরা এক মুহূর্তে বসে পড়ুন আজকে আপনাদের জন্য দারুণ সুখবর আছে আজ কোরআন করিমের আলোচনা শুনে কোরআন করিমের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ইসলামের আদর্শ উদ্বুদ্ধ হয়ে পাঁচজন অমুসলিম ভাই ইসলাম কবুল করতে যেত ভেতরে যারা ইসলাম কবুল করবেন তারা আমার সাথে পড়েন আপনারাও পড়েন সবাই পড়েন আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাহবুদ নাই উপাস্য নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহে বসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রসুল মোহাম্মদন আব্দুহ রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাহবুদ নাই উপাস্য নাই তিনি এক একক নিরঙ্কুশ তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং রসুল ব্যাস এবার বলেন আসসালাম আলাইকুম সবাই জবাব দেন
ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতে চাই আমি হিন্দুর ছেলে ছিলাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছি আমার মুসলমান ভাই সবার কাছে আমি দোয়া চাইতেছি আমাকে দোয়া করুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন আমাকে দোয়া করবে আপনি আমি যেন বাকি জীবনটা কাটাই যেতে আরে আল্লাহ আমাকে দোয়া করেন একটু আলহামদুলিল্লাহ দোয়া হবে দোয়া হবে এই মুহূর্তে ছয় মাস অপেক্ষা করছি আপনার জন্য আরে মুশরিক এখন আমাদের ভাই আমাদের কি ওনারা ওনাদের অবস্থা এখন এই হয়েছে ওনার চোখে ধর্ম কিছু নাই বৌদ্ধ ধর্ম এটা কিছু নেই সব জায়গায় ঘুরে চাইলাম আমি এখন তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে এই বিশাল জনসমুদ্রের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে সম্মানিত করছি দীর্ঘ রজনী পর্যন্ত তোমার বান্দারা লক্ষ লক্ষ মানুষ কোরআনে কারিমের কথা শুনেছে তোমার হাবিবের কথা শুনেছে আয় আল্লাহ তালা তুমি দয়া করে মেহরবানি করি তেলাওয়াত এবং দরুদ সালামের সবাব রসুল করিম সাল্লামের রুহ মোবারক পৌঁছিয়ে দাও আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ